పడుతుంది పదుల వేల మంది మీద కొన్ని లక్షల మంది మీద ఉన్నారు పాతురు కోటేశ్వర గారు చాలా చక్కగా సంక్షిప్తంగానైనా కూడా రాశారు సదాశ్వర గారిని గురించి విద్య కావచ్చు ఆరోగ్య రంగం కావచ్చు సాహిత్య రంగం కావచ్చు సమాజ సేవ కావచ్చు రాజకీయ రంగం కావచ్చు నాకు బాగా గుర్తున్నది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆ రోజుల్లో మేమంతా కూడా ఎమర్జెన్సీకి తీవ్రంగా వ్యతిరేకత ఉన్నవాళ్ళం బాగా గొంతెత్తిన వాళ్ళు నేను ఒకడిని ఓ కుర్రోణ్ణి అర్భకుణ్ణి అనామకుణ్ణి కాబట్టి అరెస్ట్ చేయలే మన దేశంలో వీడి కులం ఏంటి వీడి మతం ఏమిటి వీడి వర్గం ఏమిటి వీడి తల్లిదండ్రులు తెలుస్తే తప్ప ఏం చేయాలో తెలియదు మనకి నేను అనామకుండి కాబట్టి ఏం చేయాలో తెలియక నిఘా పెట్టారు డెబ్బై ఏడు మార్చి ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు సదాశ్వర గారు పోటీ చేశారు గుంటూరు నుంచి నేను వెళ్ళిన మొట్టమొదటి రాజకీయ సభ అది జగ్జన్ రామ్ గారు వచ్చారు గుంటూరు అక్కడ బ్రహ్మానంద రెడ్డి స్టేడియంలో గుంటూరులో ఒక రెండు మూడు లక్షల మంది హాజరయ్యారు మేమంతా అమాయకత్వం కొద్దీ గ్యారంటీ గెలిచేస్తామని నమ్మాం తర్వాత అర్థమైంది ప్రజల ఆదరణ వేరు ఎన్నికల్లో ఓటు వేరని చెప్పండి అది మొట్టమొదటిసారిగా నేను సదస్సులో గారిని చూడడం ఆనాడు ఈనాడు కూడా రాజీ పడిన వ్యక్తిత్వం తాత్కాలికమైనటువంటి పదవి లాలసో లేకపోతే మరో వాంచో కాకుండా ఒక దీర్ఘకాలిక లక్ష్యం విశ్వసనీయత సత్యం పట్ల ఆర్తి సమాజం పట్ల అనురక్తి జీవితంలో ఆ సారస్యాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ సమాజ హితం కోసం నిరంతరం తపన ఇవన్నీ కూడా మన మనస్సుల్లో వారిని ప్రతిష్టింపజేసినాయి వారి స్మృతికి మీ అందరితో పాటు అంజలి కట్టిస్తూ ఈవేళ ఆ విలువలను గురి చేసే మనుషులు మహనీయులు సదస్సుల గారితో పాటు అనుబంధం ఉన్నవాళ్ళు చరిత్రలో భాగస్వామ్యం అయిన వాళ్ళు ఇవాళ చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు అంచేత చాలా సంక్షిప్తంగా అర్థవంతంగా ఆ మహనీయుడి స్మృతి కంజలు కట్టిద్దాం సత్యజ్ఞ సందర్భంలో కేవలం స్మృతి కంజలు కట్టించడం కాకుండా ఆధునికీకరణని ప్రోత్సహిస్తూనే సమాజంలో ఉన్న మంచిని కాపాడుకోవటం ఎట్లా రెంటిని సంధానం చేయటం ఎట్లా వ్యక్తి ఔన్నత్యాన్ని మనం కొనియాడుతూనే సమాజ హితాన్ని కాపాడటం ఎట్లా బహుశా ఈ రెండు కనుక మనం స్ఫురణకు తెచ్చుకుంటే ఈ వేళటి భారతంలో ప్రతి చిన్న విషయానికి కొద్దిపాటిగా భేదాభిప్రాయాలు ఉంటే అమితో మీ తెలుసుకుందాం అనేటువంటి ఒక విచిత్రమైన ధోరణి ఉన్నటువంటి సమాజంలో సయోధ్యను సాధించటం భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయటం మనందరికీ సాధ్యమవుతుంది ఆ ప్రయత్నం జరుగుతుందని ముఖ్యంగా యువత ఆ ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్న మనసారా ఆశిస్తూ ముందుగా పెద్దలు మురళీ మోహన్ గారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా చూడడానికి మనందరికీ సిగ్గొచ్చేట్టుగా ఉన్నారు బహుశా మా మా అందరికంటే వయసులో పెద్దగానే నిత్యావరణగా ఉన్నట్టు మురళీ మోహన్ గారు అంతకుమించి అపారమైనటువంటి నిరాడంబరత మరి వినయ సంపన్నత సచ్చీలత అందరితో కూడా కలుపుగోలుగా ఉండేటువంటి స్నేహశీలత మురళీ మోహన్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను అందరికీ నమస్కారం అండి ఇంతమంది అద్భుతమైన డాక్టర్లు ఉండగా వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆఖరిలో నాలాంటి వాడితో మాట్లాడించాలి కానీ మరి జయప్రకాష్ గారు నా మీద ఉన్న ప్రేమ అభిమానం నాకైతే తెలియదు ఆయన ముందుగా నన్నే పిలిచినందుకు ఒక విధంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇలాంటి సభల్లో మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ వీళ్ళు బ్రహ్మాండమైన డాక్టర్లు ప్రజాసేవ చేసిన వాళ్ళు అలాంటి డాక్టర్ ఎదురుకుండా మేము ఇక్కడ నుంచుకొని సినిమా వాళ్ళు మేము అందరం వేషాల డాక్టర్లమే తప్ప నిజమైన డాక్టర్లు కాదు మేము చాలా సంతోషం అండి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తి శత జయంతి ఉత్సవాల్లాగా ఈ కార్యక్రమం జరపడం డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు ఫోన్ చేసి సదాశివరావు గారి గురించి తెలుసు కదా అన్నారు తెలుసండి పర్సనల్గా పరిచయాలు తక్కువ కానీ వారి గురించి బాగా తెలుసండి అన్న తప్పకుండా రండి అని చెప్పి అయ్యి అని చెప్పడం ఈరోజు రావటం జరిగింది ఈ సృష్టిలో అనంతకోటి జీవరాశులు ఉన్నాయి మనుషులు ఉన్నారు జంతువులు ఉన్నాయి తర్వాత జలచరాలు ఉన్నాయి 
ఆకాశంలో పక్షులు ఉన్నాయి ఇంత దీనిలో మానవులు మనుషులమైన మనం కూడా ఒకళ్ళం మన సృష్టించేది ఆ బ్రహ్మదేవుడైతే ఒకసారి సృష్టించగానే ఆయన పని అయిపోతుంది కానీ ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి బతికి బట్ట కట్టగలిగి జీవితాంతం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వాడిని రక్షించవలసిన దేవుడు డాక్టర్ మాత్రమే ఆ డాక్టరే నిజమైన దేవుడు అలాంటి అద్భుతమైన వృత్తిలో ఉన్న మీరందరూ కూడా మహానుభావుడు ఎంతమందికి ఎన్ని రకాల సేవలు చేస్తున్నారు ఉన్నవాడి దగ్గర తీసుకోవచ్చు లేని వాడి దగ్గర వద్దులే పర్వాలేదులే అనేటువంటి డాక్టర్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు అలాంటి వ్యక్తుల్లో సదాశివరావు గారు ప్రముఖుడిని కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఒక సామాన్య రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన విద్య మీద ఉన్న ఆపేక్షతో ఆయన ఎంబీబీఎస్ వైజాగ్లో చదివి ఆ తర్వాత డాక్టర్గా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ప్రొఫెసర్గా కూడా ఉంటూ విద్య అధ్యాపకుడుగా కూడా ఆయన కెరియర్ని చేస్తున్న సంగతి కింద మాకు తల్లి తెలుసు అలాగే ఆయన జూనియర్స్కి అందరికీ కూడా డాక్టర్స్కి అందరికీ కూడా హౌస్ సర్జన్ డాక్టర్లు ఉన్నాయి ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా వాళ్ళకి కావలసిన ట్రైనింగ్ ఇస్తూ వాళ్ళు జీవితంలో ఇంకా బాగా పైకి రావాలి నేర్చుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేయడంలో కూడా ఆయన తర్వాత ఎవరైనా సరే అలాంటి మంచి వ్యక్తి అలాంటి నీతివంతుడు నిజాయితీ పొరుడు మరి ఆ రోజుల్లోనే పీపుల్స్ క్లినిక్ అని పేదవాళ్ళందరి కోసం అని హాస్పిటల్స్ పెట్టి వైద్యం చేసిన వ్యక్తి ఆయన ఎవరి దగ్గర కూడా డబ్బులు కావాలి అని అడిగేవారు కాదు పేదవాళ్ళు వస్తే ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా వైద్యం చేయటమే కాకుండా వాళ్ళకి మందులు కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా అనేక సందర్భాల్లో నేను పెద్దలందరూ చెప్తూ ఉంటాను అలాంటి మహనీయుడు అయిన అక్కడ మాకు ఏలూరులో మాకు ఏలూరులో కూడా పీపుల్స్ క్లినిక్ ఉంది ఆ పీపుల్స్లో డాక్టర్స్ ఎవరంటే మన డాక్టర్ శ్రీనివాస గారు మావగారు డాక్టర్ వి విజయ్ తిలక్ గారు అని ఆయన డాక్టర్ కుటుంబరావు గారు వాళ్ళిద్దరు కూడా పీపుల్స్ క్లినిక్ పెట్టి వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఎంతో సేవ చేశారు ఆ రోజుల్లో ఎవరికైనా ఏదైనా అనారోగ్యం వస్తే ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ ఏ ఉండేవారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మన ఫ్యామిలీ చరిత్రంతా కూడా డాక్టర్ తెలుసు అందరితో కూడా దగ్గరికి వెళ్ళగానే పలానా అనగానే ఈ ఊరికి నేను అలా చేయి పట్టుకొని చూసి అలా పలసు చూసేసి నాలుగు బయట పెట్టుకొని కడ్డు చూసి నాలుగు బయట పెట్టుకొని లేకపోతే మహా ఉంటే సెత్స్కెప్తో ఒకసారి టెస్ట్ చేసి వెంటనే ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఇచ్చేవారు తగ్గిపోతే వెళ్ళిపో అనేవారు ఆయన మాటలతోటే సగం తగ్గిపోయేది ఆయన చేయబట్టుకోగానే ఇంకా తగ్గిపోయేది మరి అలా వైద్యం చేసుకున్న నేర్చుకున్న మనం ఇవాళ రోజున ఎంతో వైద్యంలో మరి చాలా చాలా అభివృద్ధి వచ్చినాయి మరి ప్రతిదానికి కూడా ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఇది చేసేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా వచ్చినాయి ఆ రోజులో ఏమీ లేకుండా ఎవరి దగ్గర రూపాయి ఖర్చు లేకుండా వైద్యం చేసి సందర్భాల్లో సదాశివరావు గారు కేవలం ఆయన సాహిత్యం రంగంలో కూడా చాలా కృషి చేసిన వ్యక్తి అనేక కాలేజీల నిర్మాణంలో కానీ వాటిని మెయింటైన్ చేయటంలో కూడా యాక్టివ్ పార్ట్ తీసుకున్నటువంటి మహావ్యక్తి ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు లాంటి ఈ సినిమా నటుడైనా నాయకుడిగా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పుడు చాలామంది డాక్టర్లని చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు రండి రాజకీయాలంటే చదువు లేని వాళ్ళు కాదు చదువుకున్న వాళ్ళు రావాలి ఆదర్శవంతులు రావాలి సమాజానికి మంచి చేయాలి సేవ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు రావాలి అని చెప్పిన పిలుపుల్లో మన సదాశివరావు గారు కూడా ఒకరు ఓ సందర్భంలో ఆయన పెదక పెదకూరుపాటి నుంచి ఆయన పోటీ చేశారు అప్పుడు నాకు రామారావు గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో నేను ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళేవాడిని ఆంధ్రదేశం తెలంగాణ అన్ని చోట్ల కూడా రాయలసీమ కూడా ఆ రోజున కోస్టల్ ఆంధ్రాలో తిరుగుతున్నాం తిరుగుతూ రాయిపూడి తుళ్ళూరు మందడం ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని తాడికొండలో మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆ మీటింగ్లో వెళ్ళి ఇట్లా మాట్లాడబట్టి మొదలుగానే ఎవడో పెద్ద ఇంత కంకర్ రాయిసిరి కొట్టాడు అది నాకు వచ్చి ఇక్కడ తగిలింది దెబ్బ తగ్గి బాగానే తగిలింది రక్తం వచ్చేస్తుంది తొక్క మీద వస్తుంది ఎవరిని ఎవరిని బ్లడ్ వస్తుంది బ్లడ్ వస్తుంది అని అన్నారు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి మాట్లాడేటప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని చెప్పి మాట్లాడిస్తాను అయిపోయింది యాక్చువల్గా తాడికొండ నుంచి పెద్ద కూరపాటు మీటింగ్కి వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళిపోదామండి అన్న అది కాదండి మీరు ఆర్టిస్టులు తల దెబ్బ ఏమో కంటి పక్కన తగిలింది వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్దామని గుంటూరు తీసుకెళ్ళారు హాస్పిటల్కి అక్కడ చూసి నాలుగు కుట్లు పడతాయండి మీరు ఏం కంగారు పడకండి చాలా జాగ్రత్తగా కుట్లు వేస్తాను నెల రోజులు అయ్యేటప్పటికి రెండు నెల అయ్యేటప్పటికి మొత్తం ఎక్కడుందో కూడా ఎత్తుకునేటట్టుగా చేస్తారండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇది చేశారు చేసిన తర్వాత కూడా పెద్ద కూరపాడు వెళ్దాం అంటే మీరు వెళ్ళకూద్దండి ఇప్పుడు అయితే వెళ్ళారంటే అక్కడి నుంచి నర్సరాపేట నర్సరాపేట నుంచి మరో చోటికి కూడా వెళ్ళాలి అలా వెళదామని అనుకుంటే 
డాక్టర్ గారు గ్యారంటీగా గెలుస్తారు సార్ బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలుస్తారు సార్ వారికి మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళలేదా వెళ్ళకపోయినా కూడా పర్వాలేదు మిగిలిన రెండింటికి వెళ్దాం అని చెప్పటం ఆయన్ని ఫోన్ చేసి చెప్తే అలాగే కానివ్వండి ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పి సదాశివరి గారు అంటే ఆ రోజున నాకుండే ఆ ఒక్క అదృష్టం కూడా నాకు ఆయనతో కలిసి మాట్లాడి వ్యతిరేక మీద పంచుకునే అవకాశం లేకపోయిందే అని చెప్పి బాధపడ్డాను ఆ విధంగా వారితో డైరెక్ట్గా అప్పుడప్పుడు కలిసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ లేదు కానీ ఆయనకి కొంచెం జూనియర్ అయిన తుమ్మ తుమ్మల సూర్యప్రకాశరావు గారు డాక్టర్ తుమ్మల సూర్యప్రకాశరావు గారు అని ఆయన మా బియ్యంకుడు వాళ్ళ అబ్బాయి తుమ్మల రంగారావు గారు మా అల్లుడు ఆ పెళ్లి సందర్భంగా పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా ఆయన పది మాటలు మాట్లాడితే అందులో నాలుగు మాటలు సదాశివరావు గారు గురించే ఉండేవి వాళ్ళిద్దరు కూడా బాగా ఆత్మీయులు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా కలిసి పనిచేసిన ఒక వ్యక్తి అలాంటి మంచి వ్యక్తి సిద్ధ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవటం అనేది ముఖ్యం చాలా అవసరం కూడా మనిషి బతుకున్నప్పుడు చాలామంది అభిమానులు ఉంటారు పలకరించేవాళ్ళు ఉంటారు మనిషి యొక్క గొప్పతనం బతుకున్నప్పుడు కాదు చనిపోయిన తర్వాత కూడా మనిషి బతుకుండాలి చాలా మంచివాళ్ళు పేరున్న వాళ్ళు త్యాగమూర్తులు మాత్రమే చనిపోయిన తర్వాత కూడా బతుకుంటారు కొంతమంది బతుకుండగానే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లెక్క అలా కాకుండా ఇప్పటికి కూడా మనందరి హృదయాల్లో ఉండి ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా డాక్టర్లే అని చెప్పారు నేను ఒకసారి అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ పరిచయం చేశారు కూడా కొంతమందిని అలాంటి ఆ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ప్రేమగా మా డాక్టర్ గారు అని చెప్పుకునే ఘనత ఉన్న వ్యక్తి సదాశివరావు గారు వారి శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా వారు ఎక్కడున్నా వారి ఆత్మ శాంతి కలగాలి అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ సన్నిహితులకి హితులకి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ డాక్టర్ సదాశివరావు గారు గొప్ప వైద్యులు విద్యావేత్తే కాకుండా స్వయాన అధ్యాపకుడు మేమంతా వైద్య కళాశాలలో ఉన్నప్పుడు ఆయన సర్జికల్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి ప్రొఫెసర్గా ఉండేవారు ఆనరీ ప్రొఫెసర్గా ఆ రోజుల్లో ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో ఉన్న నిష్ణాతుల్ని నిపుణుల్ని విశ్వసనీయత ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆనరీ ప్రొఫెసర్గా పెట్టేవాళ్ళు దురదృష్టం కొద్దీ దాని తర్వాత ఆపేశారు దాని నష్టం ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ సోమరాజ్ గారు కానీ డాక్టర్ జయన్ రావు గారు కానీ డాక్టర్ నారాయణ ప్రసాద్ గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప అధ్యాపకులుగా వైద్యాల్లో విద్యార్థులకు సేవలు అందించే అవకాశం లేకపోయేసరికి బ్రహ్మాండంగా థీరీ నేర్చుకుంటున్నారు ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత పట్టకు వస్తే ఆ క్షమ ఒక్కరాజు ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చెప్పంటే ఆ కొరత ఇప్పటికి కనిపిస్తుంది అధ్యాపకుడిగా ఆయన విశిష్ట సేవల్ని గుర్తు చేసుకోవడం కోసం దాసరి ప్రసాదరావు గారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కామినేని శ్రీనివాస్ గారు ఈ సభకు వచ్చిన అందరి పెద్దలకి నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ ప్రసాదరావు నేను సదాశివరావు గారి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో అంటే యాభై సంవత్సరాల క్రితం సదాశివరావు గారి దగ్గర గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడే చెప్పారు కదా ఫిఫ్త్ యూనిట్లో చేరామన్నమాట అంతకుముందు ఆయన వారితో పరిచయం లేదు అయితే మాకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్గా స్టూడెంట్ కన్నా ముందు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ ఎంబీబీఎస్ చదివేటప్పుడు కూడా స్టూడెంట్గా వాళ్ళు స్టూడెంట్గా ఉన్నాం కానీ కానీ ఆయన క్లాస్కి ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు అయితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్గా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో పోస్ట్ చేశారు అప్పుడు డాక్టర్ లింగం సురనారాయణ గారు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ వారి దగ్గర నుంచి పోస్ట్ చేశారనమాట సరే వెళ్ళాం వారి దగ్గరికి వెళ్ళాం అందరం నుంచున్నాము నుంచున్న తర్వాత ఫస్ట్ డే ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేరారు నేను ఇంకొకరు చేరాము అప్పుడు డాక్టర్ పివి సత్యనారాయణ గారు ఇక్కడ మీటింగ్లో ఉన్నారు వారు మాకు సీనియర్ అదే యూనిట్లో సీనియర్ అనమాట తర్వాత కొత్తగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ని పరిచయం తర్వాత వాళ్ళందరికీ ఇంట్రడక్షన్ అదంతా ఏమి ఉండేది కాదు సదస్యరావు గారు వచ్చారు మా మార్నింగ్ రౌండ్స్కి వస్తారు ఆయన పదకొండు గంటలకి పదకొండు గంటలకి రౌండ్స్కి వచ్చి అందరినీ ఏదో కొత్త పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేరారని అంటే రండి రమ్మని చెప్పండి అని చెప్పారు ఏమండి ఎప్పుడు ఏ ఊరు అది దాన్ని అడిగిన తర్వాత ఒక మీద ఒంగోలు కదా అక్కడ మా పరిచయాలని మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత కొన్ని చెప్తానండి మీకు ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మీరు చేయాలి మీరు ఏదో సర్జరీ చేయలేమని చెప్పేసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొద్దని చెప్పారు 
ఆ ప్రిన్సిపల్స్ నేను కొన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను ఒకటి ఏంటంటే భిక్షకాళ్ళకి వైద్యం చేయొద్దండి అని చెప్పి ఒక ముందు మాట చెప్పాను భిక్షకాళ్ళకి వైద్యం చేయొద్దని అంటే ఎందుకంటే భిక్షకాళ్ళకి వైద్యం చేయటం అనే తర్వాత అర్థం కాదు ఎందుకని ఆలోచిస్తే ఆ రోజుల్లో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఫ్రీ ఉచితంగా వైద్యం జరుగుతుండేది వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మీరేదో చిన్న ఆపరేషన్ అపెండిక్స్ ఆపరేషన్ కాల్ ఆపరేషన్ ఎలా ఆపరేషన్ చేస్తే ఈ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత అతను ఉన్న సార్ నాకు కాలు నొప్పిగా ఉన్నది ఒళ్ళు నొప్పులుగా ఉందని చెప్పేసి హాస్పిటల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళడు కాబట్టి మీరు వాళ్ళకి మీరు వైద్యం చేసేటప్పుడు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుని సాధ్యమైనంత వరకు భిక్షకాలను పిలిచి ఆపరేషన్ చేయొద్దని ఓ బాగుందండి సైన్స్ బాగుంది పాయింట్ నెంబర్ టూ మీరు ఎప్పుడు కూడాను ఆపరేషన్స్కి మీరు పిలిచి ఆపరేషన్ చేయొద్దు వాళ్ళకి కావాలంటే వాళ్ళకి నొప్పులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి వైద్యం వాళ్ళకి ఆపరేషన్ అవసరమైతే ఆపరేషన్ అవసరమైతే వస్తారు వాళ్ళని వచ్చే వాళ్ళని మీరు ఇంట్లో ఇళ్ళకి ఫోన్లు చేసి తర్వాత మనుషులు ఆ రోజుల్లో ఫోన్స్ అంత ఎక్కువ లేవు మనుషులను పంపించి ఏమండి మీ కడుపులు నొప్పిగా ఉంది మీకు అపెండెక్స్ ఆపరేషన్ అవసరం కావచ్చు ఇవన్నీ అవసరమైనప్పుడు మేము ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తాము గుంటూరు వై వైద్య కళాశాలలో జనరల్ హాస్పిటల్లో ఫ్రీగా ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మీరు అట్లా ఎవరిని పిలవద్దు పిలిచి ఆపరేషన్ చేయద్దు వాళ్ళకి ఆపరే ఇప్పుడు కూడా నేను అదే ఫాలో అవుతాను ఎవరికి ఫోన్ చేయటం అండి ఏమండి మీకు బైపాస్ ఆపరేషన్ వస్తుంది మేము చేస్తాం మీరు చేయించుకోండి అని చెప్పట్లేదు వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే వాళ్ళు వచ్చి ఆపరేషన్ అవసరం అని అడిగితే అదే సోమరాజు గారు ఇంకో కార్డియాలజిస్ట్ అని చేస్తారంటే బైపాస్ రిక్వైర్డ్ అని రాసిన తర్వాత చూసి బైపాస్ రిక్వైర్డ్ అని అప్పుడు మేము మాట్లాడుతున్నాం అనమాట అది ఒకటి ఇంకొకటి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ని సర్జికల్ అంటే ఆపరేషన్ని ఆ వ్యక్తికి అనుగుణంగా చేయాలి అంటే ఏంటంటే చిన్న ఆపరేషన్ అయినా సరిగైన సరైన ఆపరేషన్ సరిపోయిన వ్యక్తికి ఆపరేషన్ చేస్తే పేషెంట్ చచ్చిపోతాడు అప్పుడు ఆ పక్కన ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు బాగా చిక్కిపోయి సరిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇతను ఉన్నాడండి ఆయన చూపించాడు అక్కడ ఇతను ఉన్నాడు ఈయనకి ఆపరేషన్ మనం కనుక చేస్తే చిన్న ఆపరేషన్ అప్పుడు గ్యాస్ట్రాస్టమైన వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఒక పొట్టలోకి ఒకటి పెట్టేవాడు గ్యాస్ట్రాస్టమి చేస్తే అది చిన్న ఆపరేషన్ అను అది ఆపరేషన్ చేసిన కూడా బతకరు వాళ్ళు కాబట్టి మీరు వైద్యం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడాను ఆపరేషన్ పేషెంట్కి సరిపోతుందా లేదా ఇది ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత తట్టుకుని బయటపడలేదా లేదా అని చెప్పేసేసి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవుతున్నాం అది బైపాస్ ఆపరేషన్ ఆడుతున్నాం కొంతమంది బాగా నీరసం అయిపోయి నడవ లేకుండా ఉన్న వస్తారు వద్దండి బైపాస్ ఆపరేషన్ వద్దండి సోమరాజు గారి దగ్గరికి అండి మందులు ఇచ్చి బాగా చేస్తారని పంపించడం అట్లా ఇలాగ ఇట్లా కొన్ని ఈ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారు ఫస్ట్ డే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం అది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఆయన ఆపరేషన్ థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత ఆయన అన్ని ఆపరేషన్ చేయరు కానీ ఆయన చేసే ఆపరేషన్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఆపరేషన్ టీచర్గా వైద్య సర్జన్గా ఏమి నేర్పించాలంటే సర్జన్గా సర్జరీ నేర్పించాలి అప్పుడు ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సర్జికల్ ప్రిన్సిపల్స్ నేర్పించేవాళ్ళు సర్జికల్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడు ఏంటంటే చూడుబాబు మీరు అందరు సర్జన్స్ అయ్యారు సర్జన్స్ అయ్యారని మీరేదో చాలా గొప్ప డాక్టర్ అని ఫీల్ కావద్దు ఒకసారి ఇప్పుడు టైలరింగ్ ఉంటుంది దర్జీ ఉంటాడు కట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత కుట్టమంటే ఎవరైనా కొడతారు మీది కూడా పరిస్థితి అదే నన్ను కానీ ఏ ఏ విధంగా కుట్టాలి ఎక్కడ కట్ చేయాలి ఎక్కడ కుట్టాలి దేంతో కుట్టాలి అవన్నీ నేర్చుకోవటమే మీ గొప్పతనం ఉంది కాబట్టి సర్జరీ చేయబోయే ముందు సర్జరీ సైన్స్ని నేర్చుకోండి తర్వాత కుట్టడం ఆటోమేటిక్ కూడా నేర్చుకోండి అని చెప్పి చెప్పారు తర్వాత ఆయనలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్జన్ అంటే అసలు అటువంటి సర్జన్ నేను ఇంతవరకు మనం ఆలోచించడానికి కూడా వీల్లేదు ఆ రోజుల్లో జనరల్ అనసిష ఎక్కువ ఉండేది కాదు ఇక్కడ నడువుకి స్పైన్ లనసిష ఉండేది ఆ స్పైన్ లనసిష ఇచ్చేసి పెద్ద పెద్ద ఆపరేషన్ చేసేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఈ ఇప్పుడు చేసే కోలెక్టమీలని కోలాన్ తీసేయటం పెద్ద అబ్రామల్ ఆపరేషన్లు అన్నీ ఆయన ఆ రోజుల్లో చేసేవాడు అన్నమాట ఆయనకున్న సర్జికల్ స్కిల్స్ ఏదో ఒక యంత్రం ఆపరేషన్ చేసినట్టు ఉండేది అవన్నీ చూసి అబ్బాయి ఎంత గొప్ప ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు ఇది చాలా ఎక్స్ట్రా అని చెప్పి నేర్చుకున్నాను తర్వాత టెక్నిక్స్ చెప్పేవాడు ఇదిగో ఇది ఈ విధంగా చేయండి ఈ విధంగా చేయండి అని చెప్పాడు డైరెక్ట్ సర్జికల్ ట్రైనింగ్ తక్కువ తీరి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అనమాట ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన ఈ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్తోనూ మా వేరే మాట్లాడేవాడు మిగిలిన ప్రొఫెసర్స్ లాగా ఇప్పుడు మాకు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో లింగస్వర వారి దగ్గరికి అప్రోచ్ ఉండేది కాదు వీరి దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్ళి మామూలుగా మాట్లాడచ్చు తర్వాత హాస్పిటల్ కాకుండా బయట కూడా కలవచ్చు వారిని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి క
పెద్దగా ఉండే అవన్నీ మేము నేర్చుకునే వాళ్ళే తర్వాత కొన్నిసార్లు హిస్ట్రక్టమిల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ కాంప్లికేషన్స్ వస్తే ఆపరేషన్ ఇవన్నీ చేసేవాడు కాబట్టి సర్జికల్ ట్రైనింగ్లో వారి ద్వారా ఒకటి వచ్చింది ఏంటంటే అనేక రకాలైన ఆపరేషన్లు తక్కువ ఖర్చుతోనూ అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో స్పైన్లు ఆపరేషన్ చేసి జనరల్ అనస్టేషన్ లేకుండా స్పైన్లు ఆపరేషన్ చేసి స్పైనల్లో ఇచ్చి సర్జికల్ స్కిల్స్ నే నేర్పించి అది ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు దానికి అనుగుణంగా అది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చాలామంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేయని వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి ఆయన దగ్గర ఆపరేషన్లు నేర్చుకునేవాళ్ళు అదే అయిపోయింది అదే అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే సోషల్ యాంగిల్ ఆయన ఈ వైద్యాన్ని అందరికీ చెప్పడానికి ఈ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్గా కాకుండా సీనియర్ హౌస్ సర్జన్స్ తర్వాత ఒక సమ్ ట్రైనింగ్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ వార్డ్ బాయ్లు తర్వాత కాంపౌండర్సు ఎవరినైనా కూడా ఆయన దగ్గర జనరల్ హాస్పిటల్ అయితే జనరల్ హాస్పిటల్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అయితే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళ ఊర్లకు వెళ్ళి ఏది గుంటూరు ఒంగోలు తెనాలి మా పెద్ద కోరపాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అన్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అక్కడ నర్సింగ్ హోమ్లు పెట్టడం ఆ నర్సింగ్ హోమ్లకి ఈయన ఇనాగ్రేట్ చేయటం ఇనాగ్రేట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదన్నా అనుమానాలు అది వన్నీ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా వచ్చి ఆపరేషన్ చేయటం అది కూడా ఒక పార్ట్ సర్జికల్ ట్రైనింగ్లో ఒక పార్ట్ ఉండేది కాబట్టి మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఆయన దగ్గర ప్రొఫెసర్గా ఒకటి ఆయన ఎంత గొప్ప డాక్టరు వైద్యం ఎంత చక్కగా చేస్తాడు సర్జరీ ఎంత స్కిల్ఫుల్గా చేస్తాడు అని అదొకటి నేర్చుకున్నాము రెండోది ఏంటంటే ఈ వైద్యం చే చే చేయాలంటే గుంటూరు తెనాలి ఒంగోలు ప్లజాన్సల్లో వైద్యం చేయాలంటే ఆ వైద్యానికి సరి ప్రజలకి సరిపోయినట్టుగా చిన్న చిన్న నర్సింగ్ హోముల్లో ఆ రోజుల్లో రెండు మూడు వేలకే సిజేరియన్ సెక్షన్ ఆపరేషన్ అయిపోయేది ఇవన్నీ ఈ రక ఈ ఈ ఆపరేషన్లు ఎట్లా చేయాలి ఆ వాళ్ళకున్న ఖర్చులో మనం ఏ విధంగా ఆపరేషన్లు చేయాలి తక్కువ ఖర్చులు రెండు వేలు మూడు వేల రూపాయలకి ఎట్లా చేయాలి దాన్ని ఆపరేషన్ చేయడానికి నర్సింగ్ హోమ్స్ ఎలా పెట్టాలి తర్వాత ది ఈ వైద్యాన్ని అకాడమిక్ వైద్యం పూర్తిగా మన శాస్త్రమే కదా శాస్త్రానికి అనుగుణంగా ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడాను వారి దగ్గర ట్రైనింగ్లో ఒక పాట అనమాట తర్వాత వారు ఎమ్మెల్యే అయిపోయారు తర్వాత అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కలుస్తుండేవాళ్ళం ఈ బుక్ ఆఖరిసారిగా కలిసినప్పుడు నాకు ఒక బుక్ ఇది సైన్ చేసి చూడు నీ పేరు కూడా రాశాను దీనిలో నూట ఎనభై పే పేరు చెప్పి నీ పేరు కూడా రాశాను పివి సత్యనారాయణ గారు మీ ఇద్దరు నాకు హార్ట్ సర్జన్స్ అయ్యారు నా ద్వారా కాబట్టి నేను రాశాను మీరు కూడా తర్వాత చదవండి అని చెప్తే నమస్కారం పెట్టి వచ్చామన్నమాట ఇది కాబట్టి ఏంటంటే ఒకటే ఆయన సర్జన్గా మేము నేర్చుకున్నది ఏంటంటే సర్జికల్ స్కిల్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రాడినరీ స్కిల్స్ తర్వాత సర్జికల్ టెక్నిక్ని ఏ విధంగా ఆలోచించాలి ఆయన తర్వాత ప్రజలకు అనుగుణంగా ఎట్లా వైద్యం చేయాలి ఉన్న డబ్బుల్లో ఎట్లా వైద్యం చేయాలి తర్వాత సైన్స్ వైద్యం ఒక శాస్త్రం కాబట్టి శాస్త్రంకి అనుగుణంగా ఎట్లా చేయాలి తర్వాత మేము కూడా ఏదో వైద్యం చేసాము తర్వాత ప్రాసెస్ ఏమైనా చేసాము కానీ కత్తి పట్టుకాటం నేర్పించింది తర్వాత వైద్యం ఎలా చేయాలని ఆలోచన నేర్పించిందని సదాశివ గారికి నాకు ఇక అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయన వంద సంవత్సరాలకి నేను నమస్కారం చేస్తూ చాలా థ్యాంక్స్ డాక్టర్ ప్రసాదరావు గారు ఒక అధ్యాపకుడిగా వైద్య రంగంలో ఎంత ఎన్ని దీపాలు వెలిగించారో చెప్పారు ఆ రోజుల్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ సదాశ్వరావు గారు ఉంటే సిక్స్త్ యూనిట్కి మంత్రి గోపాలకృష్ణ గారు ఉండేవారు మెడికల్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి చలపల్లి సాంబశ్వరావు గారు సిక్స్త్ యూనిట్కి ఉప్పలపాటి వెంకటరత్నం గారు పేర్లు ఏమన్నా ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ పెద్దలతో ఉన్నారు కాబట్టి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ నిష్ణాతుల్ని వైద్య విద్య కోసం మీరు తీసుకెళ్ళకపోతే ఏదో రూపంలో కొంత సమయాన వారు కేటాయించే ఏర్పాట్లు లేకపోతే పదుల వేల మంది ప్రతిభాశీలు అయినటువంటి వైద్య విద్యార్థులు చాలా నష్టపోతున్నారు ఆ తర్వాత పీజీ సీట్ వస్తే అక్కడ కూడా మంచి ట్రైనింగ్ వస్తే లేకపోతే ఇతర దేశాలకు పోతే శిక్షణ పొందడం తప్పితే పుస్తక పరిజ్ఞానం ఉంటుంది కానీ నైపుణ్యం రావటం లేదు సమాజం నష్టపోతుంది అందుకోసం కొంచెం ప్రత్యేకంగా కొంచెం గట్టిగా పట్టుబట్టండి ఈ పెద్ద ఖర్చు అయ్యే పని కాదు అనవసరంగా పిచ్చి పిచ్చి నిర్ణయాలు కొన్ని చేయడం చేత ఈ సమాజం చాలా నష్టపోతుంది గతంలో ఉన్న మంచిని కూడా కొన్ని విషయాలు కోల్పోతున్నాం ఇక విద్యారంగంలో అద్భుతమైన కృషి చేశారు ఆయన నాకు అనిపిస్తుంటే వీళ్ళందరికీ సమయం ఎక్కడుందని చెప్పాను ఒక పక్కన వైద్యం చేస్తూ మరో పక్కన విద్యని పట్టించుకుంటూ ఇంకో పక్కన సాహిత్యాన్ని పట్టించుకుంటూ ఇంకో పక్కన అధ్యాపకులుగా ఉంటూ ఇంకో పక్కన జనజీవనంలోకి ప్రవేశించి అసలు ఎంత సమయం ఉంది వాళ్ళకి జీవితం అంతా కూడా చాలా నిమిషం నిమిషం లెక్క పెట్టి గడిపిన వాళ్ళు ఆయన ఒక హై స్కూల్ దగ్గర నుంచి పాటిమండి సీతారామయ్య హై స్కూల్ దగ్గర నుంచి జేకేసీ కాలేజ్ దగ్గర నుంచి
కృషి చేశారు నాయకత్వాన్ని ఇచ్చారు ఆ రంగం గురించి మాట్లాడడం కోసం మనో మాలకొండయ్య గారు పరిచయం తెలియని వాళ్ళకి మాలకొండయ్య గారు రిటైర్డ్ పోలీస్ అధికారి ఐపీఎస్ అధికారి డీజీపీ ర్యాంకు నుంచి రిటైర్ అయినారు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు వేదక అలంకరించిన ఈ సమావేశానికి చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు నేను డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే మేమంతా జేకేసి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ నాకు సదాశివరావు గారు పరిచయం తొంభై ఐదులో వారి పేరు తెలుసు కానీ పరిచయం లేదు నేను అక్కడ ఎస్పీగా పోయినప్పుడు పరిచయం అయింది కాలేజీకి ఒకసారి పిలిచారు వెళ్ళాము తర్వాత ఆ కాలేజీలో ఒక పోలీస్ మీద ఒక లెక్చర్ ఇచ్చాను నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి మా టీచర్స్ అందరూ వచ్చారు సదాశ్వర గారు కూడా వచ్చారు ఆ లెక్చర్ ఏమిటంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ పోలీస్ దాని మీద ఆ ఫస్ట్ నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ ఎట్లా ఏర్పడింది సెకండ్ నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ ఎట్లా ఏర్పడింది థర్డ్ నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ ఎట్లా ఏర్పడిందని కొంత వివరంగా వివరించడం జరిగింది అదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మా క్యాంప్ ఆఫీస్కి వచ్చి కాసేపు కూర్చున్నారు కూర్చొని మాకు తెలుసు కానీ పోలీస్ గురించి జనరల్గా బట్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాకు తెలియదు అని చెప్పి వారు మాటల్లో చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు చాలా సంతోషం వేసింది అన్నట్టు నాకు ఆ తర్వాత ఒక ఐదారు సార్లు వారిని వ్యక్తిగతంగా కలవటం జరిగింది వారు కూడా నేను ఒక రెండు మూడు స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వారు అక్కడికి వచ్చేది ఆ విధంగా నాకు పరిచయం ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ పాటిపల్లి సీతారామ హై స్కూల్ ఆ స్కూల్ ఫంక్షన్ కూడా పిలిచారు ఒకసారి వారును తర్వాత మన అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎంపీ గారు కావురు సాంసరే గారు కాదు కాదు కావురు సాంసరే గారిని పిలిచారు ఎందుకంటే ఆ పాటిపల్లి సీతారామ హై స్కూల్కి మాకు సంబంధం ఏమిటంటే మా క్లాస్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆ పాటిపల్లి సీతారామయ్య స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ అయ్యారు తర్వాత ఆ విధంగా మాకు ఆ స్కూలు అది ఒక మంచి ప్రముఖ స్కూల్గా గుర్తింపు పొందినటువంటి స్కూల్ అది అఫ్కోర్స్ వారు నాగార్జున ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ సెక్రటరీగా ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు మాకు ఎలవర్త్ రోసయ్య గారని ఒక ప్రిన్సిపాల్ ఉండేది వారు కాలేజ్ అఫైర్స్లో ఎవరిని ఇంటర్ఫియర్ కానీ అవనిచ్చేది లేదు వారు అది తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ని ఇంజనీర్స్ని తయారు చేసినటువంటి ఒక పెద్ద సంస్థ అది ఆ తర్వాత ఆర్వీఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అదే సమ దీంట్లో పెట్టారు అది దాని నుంచి కూడా కొన్ని వేల మంది ఇంజనీర్స్ తయారయ్యారు తర్వాత లా కాలేజీ దాంట్లోనే పెట్టారు ఇంకొక పబ్లిక్ స్కూల్ పెట్టారు ఇట్లా విద్యారంగానికి కూడా వారు ఎన్లేని సేవ చేశారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అనుకుంటాను జూలైలో మేము మా గో గోఖలే గారు మేమంతా కలిసి అక్కడ సమావేశం అయ్యి మా టీచర్ నందని సన్మానించి ఆ రోజు సంగం జగల్ మూడు ఫ్యాక్టరీ చైర్మన్ ఆయన వారితో కలిసి ఇంటికి వెళ్ళాం లక్ష్మీపురం మెయిన్ రోడ్లో అప్పటికి కొంచెం వారి హెల్త్ అంత అంత గట్టిగా ఉండేది లేదు కొంచెం లెగ్స్లో కొంచెం ఎడిమా వచ్చేది కూర్చొని ఉన్నారు నేనంటే చాలా అభిమానంగా ఉండేది అన్నట్టు వారు ఆ ఇల్లు కలిసి చాలాసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండి ఆ తర్వాత వచ్చాము తర్వాత వారు రెండు వేల పన్నెండులో అనుకుంటాను చనిపోయి నేను అప్పుడు ఇక్కడే ఉండేది హైదరాబాదులో నేను వెళ్ళలేదు అనేటువంటి ఒక బాధ నాకు మనసులో ఉండేది అయ్యో నాకు నేనంటే అభిమానం చూపించే మనిషి వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు వెళ్ళలేదు అని మధ్య మధ్యలో నాకు అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండేది ఈరోజు శత చయంతి సందర్భంగా వారి గురించి కొన్ని మా మాటలు చెప్పటం నాకు సంతోషం కలిగిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాకు సదాశ్వరావు గారిని వచ్చి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఏమిటంటే పెద్దగా కోణం తెలియంది సాహిత్య సేవ మనకు మామూలుగా విద్యారంగంలో బాగా రాణిస్తే వృత్తులు గొప్పగా రాణిస్తే లేకపోతే జనజీవనంలో రాజకీయంలో రాణిస్తే అందుకే రాత్రి బోళ్ళు ఆ పనిలో ఉంటాం తప్ప సంస్కృతి సాహిత్యం భాష దానిలో పెద్దగా పట్టు ఉంటుందని కానీ ఆసక్తి ఉంటుందని మనం అనుకోం కానీ చాలా అసాధారణ రీతిలో సాహిత్యం కోసం ఆయన చాలా సమయాన్ని శక్తిని కేటాయించారు విలువైనటువంటి సమయాన్ని 
సాహిత్య పోషకులుగా గొప్ప పేరు పొందారు కాబట్టి ఆయన సాహిత్య సేవను గురించి వాసిరెడ్డి మల్లేశ్వర గారు ప్రజాహితాకాంక్షులైనటువంటి మీ అందరికీ శుభ సాయంకాలం నమస్సులు నిజానికి ఈ రోజున నేను ఇక్కడ ఉంటానో ఉండనో నాకు తెలియదు కానీ నన్ను కూడా ఈ జయంతి ఉత్సవంలో భాగస్వామిని చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది సదాశివరావు గారు ఈ పేరు చిన్నప్పుడే తెలుసు నాకు ఎందుకంటే నేను గుంటూరులో చదువుకున్నాను స్టాల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఆ తర్వాత జేకేసీ కాలేజీ కాబట్టి పేరు తెలుసు ఆయన ఎవరో తెలియదు ఎలా ఉంటారో తెలియదు మా అక్క గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్ లక్ష్మీ శ్లోచన తన పేరు తను మాట్లాడే మాటల్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకునే మాటల్లో సదాశివరావు గారి పేరు బాగా గుర్తుంది నాకు ఆ తర్వాత నేను జేకేసీ కాలేజీలో చేరిన తర్వాత కూడా ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు నేను చాలా సంవత్సరాలు అంటే ఇంటర్మీడియట్లో తెలియదు అసలు డిగ్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత విశేషమైనటువంటి కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన్ని చూశాను మళ్ళీ చెప్తాను నేను ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ సాధారణంగా ఏదో ఒక వృత్తిని ఒక వ్యాపారాన్ని ఎన్నుకొని దానితోనే తాను తన వారిని జీవించ జీవించటం జీవింప చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ కొందరు మాత్రమే పరుల కొరకు పాటుపడని నరుని బ్రతుకు ఎందుకని ఇది నారాయణ రెడ్డి గారి మాట ఆయన రాసిన గజల్లో ఒక పంక్తి మాత్రమే ఆ తర్వాత జీవితం కరిగిపోయే మంచు ఉన్నదానిని నలుగురికి పంచు ఈ మాటలు చాలామంది పట్టించుకోరు మనది మనం చూసుకుంటే చాలే అనుకుంటారు కానీ కొంతమంది మాత్రమే ఇలాంటి వాటిని మనసుకి పట్టించుకుంటారు తమ జీవితానికి తమ బ్రతుకుకి ఒక అర్థాన్ని కల్పించుకుని చరిత్రలో నిలబడతారు అలాంటి అతి కొద్ది మందిలో సదాశివరావు గారు ఒకరు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఆయన చేసిన వైద్యం రాజకీయాల గురించి ఇంకెవరూ మాట్లాడలేదు ఏదో అతి కొద్దిగా తప్ప నేనే ముందు వచ్చినట్టున్నాను కాబట్టి ఆయన నెరిపిన రాజకీయం సలిపిన ప్రజాహిత కార్యక్రమాలు వీటన్నిటి గురించి కొన్ని విన్నాం కొన్ని వినబోతూ ఉన్నాం అయితే విద్యారంగానికి దగ్గరికి వస్తే ఆయన చూపినటువంటి దార్శనికత ఎవ్వరు మర్చిపోలేనటువంటిది ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలైనా కానీ ఆ దార్శకత దార్శనికతని పాటిస్తే విద్యాలయాలన్నీ దేవాలయాలుగా మారిపోతాయి కానీ అవి మన వాళ్ళెవరు పట్టించుకోరు ఎందుకంటే తొందరో ఆలోచన లేకపోవడము ఇంకేదన్నా కారణాలు కావచ్చు కానీ సదాశివరావు గారు అలా చేయలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు నేను చూశానని చెప్పాను కదా సో అక్కడ మాట్లాడుకునే మాటలు కానీ నేను విన్నవి కానీ ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే విద్యను బోధించేటువంటి అధ్యాపకులు కేవలము డిగ్రీలు సంపాదించుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ డిగ్రీలు ఉండడం వలన లేదా ఆ ప్రతిభ కనబరచడం వలన కాదు వాళ్ళల్లో ఉండాల్సింది విద్యార్థుల పట్ల చేసేటువంటి పని అంటే బోధన బోధనాశక్తి బోధన ఆసక్తి సహనము ఉన్నత విలువల కోసం జీ మంచి ఆశయాల కోసం పాటుపడేలాగా మార్గ మార్గదర్శకత్వం చేయడము ఇవన్నీ కూడా చేయగలిగినటువంటి అధ్యాపకుల్ని కళాశాలల్లో నియమించుకోగలగడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి పని అది ఆయన చేశారు ఎందుకంటే ఇందాక మాల్కొండయ్య గారు చెప్పారు మేము చదువుకున్నప్పుడు కొన్ని నేను సెవెంటీ వన్ నుంచి 
సెవెంటీ సిక్స్ వరకు ఉన్నాను కాలేజ్లో ఆ సమయంలో మాకు రోసయ్య గారు ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నారు ఎంత మంచి వ్యక్తిత్వము ఆయనది స్టూడెంట్స్ని ఎంత ప్రేమగా గైడ్ చేసేవారు అలాగే అమరేంద్ర గారు అనంతం గారు కోటేశ్వరరావు గారు నాగళ్ళ గురుప్రసాదరావు గారు ఇలా ఎందరో మంచి మంచి అధ్యాపకులు మంచి అంటే నేను స్వభావం చెప్పట్లేదు పిల్లల పట్ల వాళ్ళు చూపించాల్సిన కర్తవ్యం బాధ్యత ఏది ఉంటుందో అది వాళ్ళు సక్రమంగా చేశారు అలాంటి అధ్యాపకులను నియమించగలగడం అనేది సదాశివర సదాశివరావు గారి దార్శనికత అది చాలా గొప్ప విషయం అందరిలో ఉండదు అది ఇంకపోతే సాహిత్య రంగానికి వస్తే సాహితేన సాహిత్యం మంచిని కలిగించేది సాహిత్యం అంటే మంచి అంటే సహృదయత ఎదుటివాడు బాధపడుతుంటే చూసి ఆనందంతో నవ్వుకోవడం కాదు బాధలో ఉండే బాధని గమనించి ఓదార్చగలగడం లేదా ఒక మంచి పుస్తకాన్ని చదివి ఆనందించి దానిని అంతో ఎంతో మనం ఆచరించగలగడం అది సహృదయత అలాంటి సహృదయత ఉన్నవాళ్ళు సమాజంలో ఉంటే హింసకి తావుండదు అని చాలామంది భావిస్తారు అలాంటి ఆలోచనతోనే సదాశివరావు గారు బహుశా తాను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్నటువంటి రామాయణ భారత భాగవతాది గ్రంథాలు కానీ మను చరిత్ర వసు చరిత్ర మొదలైన ప్రబంధాల వలన కానీ లేదు అంటే దేశమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అనేటువంటి తుమ్మలపల్లి సీతారామూర్తి గారి వంటి ఆధునిక కవుల రచనలు కానివ్వండి వాటి ప్రభావంతో సాహిత్యం పట్ల ఆయన ఆకర్షితులై కాలేజీలో సాహితీ సదస్సు సదస్సులను ఏర్పాటు చేశారు నెల నెల ఒక సదస్సు జరిగేది ఆ సదస్సులకి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అప్పట్లో బాగా నిష్ణాతులు అని చెప్పుకోబడినటువంటి గుర్రం జాషువా గారు కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఇలా తర్వాత నాయని కృష్ణ కుమారి గారు రామలక్ష్మి ఆరుద్ర గారు ఇట్లా వీళ్ళందరినీ పిలిచి వాళ్ళ చేత సాహిత్యం గురించి విద్యార్థులకు ఉపన్యాసాలు ఇప్పించి నవ యువకులలో సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి పెంచేలాగా ఆ వైపు వాళ్ళు చూసేలాగా ఆయన చేశారు అలా జరిగినటువంటి రెండు సాహిత్య సభలలో ఒక దాంట్లో జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు వచ్చారు ఆ సమయంలో నేను కూడా ఒక కవిత చదివాను ఆయన ఆ రోజున నన్ను అన్నారు ఇంత చక్కటి కవిత రాసావు రేపు పెద్ద అయిన తర్వాత మంచి కవయిత్రివి అవుతావేమో అని చెప్పని ఆ సమయము ఆ కాలము ఆ ప్రాంతము వాటన్నిటి మహిమేమో ఈరోజు నేను వివిధ సాహితీ ప్రక్రియలలో తెలుగులో యాభై దాకా పుస్తకాలు రాశాను నేను ఇకపోతే రెండో సభలో నేను అక్కడ కూడా కవిత చదివాను ఆ రోజున వేగుంట మోహన ప్రసాద్ గారు సాహితీ లోకంలో వీళ్ళందరూ గొప్ప పేరున్నవాళ్ళు వేగుంట మోహన ప్రతా ప్రసాద్ గారు బేతవాళ్ళు రామ్ బ్రహ్మం గారు గుండవర్పు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ పాల్గొన్నటువంటి సభలో వారితో పాటు నేను కూడా ఉన్నాను అది నాకు చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం ఇలాంటి అవకాశాలని ఎందరికో సదాశివరావు గారు కల్పించారు అయితే ఇన్ని మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంలో నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది ఆయన వ్యక్తి కాదు ఒక వ్యవస్థ ఎందుకంటే ఒక ఐదు నిమిషాల కాలాన్ని పక్కవాడి కోసం వెచ్చిస్తే మనకేదో పోతుంది అనుకునేటువంటి సమాజంలో బ్రతుకుతున్నాం మనం అలాంటి సమయంలో తన సమయాన్ని మొత్తం ఇతరుల కోసం వెచ్చించటం అనేది గొప్ప విషయం అయితే సత్సంకల్పం అనేది ఎప్పుడు కూడా సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది అనే మాట ఆయన రుజువు చేశారు అది మన కళ్ళ ముందే జరిగాయి అనేక విషయాలు అయిన సందర్భంలో వటుడి ఇంత ఇంత అన్న సామెతగా తానొకండే కానీ తలకొక రూపుగా కనపడినట్లుగా ఆయన ఎదిగారు మన ముందే ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అయితే ఆయన ఒక కుగ్రామం నుంచి వచ్చి ఒక మహావృక్షంగా జ్ఞాన వృక్షంగా తన జీవితాన్ని పది మందికి పంచిపెట్టారు అది అందుకే అంటున్నాను నేను ఆయన ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ధన సంపాదన కంటే జన సంపాదన మిన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా పుస్తకంతో 
పుస్తక పఠనం అనేది ప్రవృత్తిగా చేసుకోవాలి ప్రకృతి పరిశీలనతో ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు అంటూ చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా చాలా విలువైనటువంటి మాటలు అందుకే ఆయన బహుముఖీనమైనటువంటి విశిష్ట విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మనమందరం కూడా ఆయన్ని చూసి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఆయన ఎందరికో మార్గదర్శకులు ఈ అవకాశం ఇంతమందిలో నేను మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులకు జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి కొమ్మినేని శ్రీనివాస్ గారికి మీకు ధన్యవాదాలు అంటే పూర్ణ జీవనం అంటే ఏమిటో ఆయన నేర్పారు వివిధ కోణాల నుంచి జీవితం అవిభాజ్యం ఇంద్రధనస్సులో రంగుల్లాగా ఏదో ఒక్కదానికి మనలో చాలామందిలాగా గుర్రం కళ్ళకు గంతలు కట్టినట్టుగా మిగతాది ఏం కనిపించదు అలా కాకుండా సమగ్ర దృక్పథంతో సమయక్ దృక్పథంతో జీవితంలో పూర్ణంగా ఆస్వాదించిన వాళ్ళు జీవితాన్ని జీవితం ద్వారా వెలుగు చూపెట్టిన వాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది ఇక్కడ చాలామంది అద్భుతమైన వైద్య రంగ నిపుణులు ఉన్నారు ఇక వైద్యంలో కొంచెంసేపు వద్దాం దేశంలోనూ ప్రపంచంలోని పేరు కనవాళ్ళు ఉన్నారు హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఒక వైద్య కేంద్రంగా గర్వించదగ్గ కేంద్రంగా పెట్టిన వాళ్ళు వారిలో బహుశా మొట్టమొదటి వ్యక్తి ప్రపంచ ప్రమాణాలతో ఇవాళ గర్వించదగ్గ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమైనా మెడికల్ కేర్లో హెల్త్ కేర్లో ఉంది అంటే అన్క్వశ్చనబుల్ ఈ సెల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ డాక్టర్ జేఎన్ రావు గారు ద ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ వారిని ప్రసంగ చేస్తున్నా కోరుతున్నాను డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడికి వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు ఈ సభలో ఉన్న అందరిలో నాకంటే సదాశివరావు గారు ఎక్కువ తో పరిచయం ఎక్కువ కాలం ఉన్నవాళ్ళు బహుశా సీతాపతి గారు ఒక్కరే ఉంటారు సీతాపతి గారు అంటే సదాశివరావు గారి సోదరుడు ఆయన మించి నేను అనుకోవటం ఇంకెవరు డెబ్బై ఏళ్ళ పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారని నేను అనుకోను పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో మా నాన్నగారిని ఆయన ఎంతో ప్రోత్సహించి ఆయన గుంటూరు వెళ్ళి గుంటూరులో ప్రాక్టీస్ పెట్టేటట్టు చూసింది సదాశివరావు గారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఏమో ఫస్ట్ క్వాలిఫైడ్ జనరల్ సర్జన్ మా నాన్నగారు ఫస్ట్ క్వాలిఫైడ్ ఆఫ్సర్మాలజిస్ట్ చాలా ఆఫ్సులు పక్క పక్కనే ఉండేవారి క్లినిక్స్ సాంబసోపేటలో మేము గుంటూరుకి చాలా కొత్త మేము కృష్ణా జిల్లా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాం జయప్రద గారు కూడా ఎంతో సాన్యహిత్యంగా ఉండేవారు మా నాన్నగారు చాలాసార్లు సదాశివరావు గారిని ఏడిపిస్తూ ఉండేవారు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు అయ్యా మా కృష్ణా జిల్లా అమ్మాయి నిన్ను చేసుకుంది అని సో చాలా సన్నిహిత్యంగా ఉండేవారు మా నాన్నగారు సదాశివరావు గారు నాకు జీవితంలో నా శరీరం మీద నాలుగు సార్లు కత్తిపడింది మొట్టమొదటిసారిగా నా శరీరం మీద కత్తి వేసింది సదాశివరావు గారే నాకు తొమ్మిది వేల వయసు అప్పుడు ఇక్కడ లింఫ్ నోట్స్ వెల్లింగ్ అది వస్తే ఆయన బయాప్సీ చేశారు అప్ప ఎప్పుడూ కూడా మా నాన్నగారి దగ్గర కంటే కూడా ఆయన దగ్గరికి నేను చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళేవాడిని ఏదైనా మాట్లాడేవాడిని ఆయనతో ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు ఆయనతో అన్నిటికీ ఆయన ఏదో ఒక పరిష్కారం చూపించేవారు నేను మీ నాన్నకి చెప్తాలే అనేవారు అంత స్వేచ్ఛ ఉండేది మాకు ఆయనకి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వారి కుగ్రామం ఆయన గార గారపాడు ఎన్నోసార్లు వెళ్ళాను వారు అమ్మగారు భోజనం పెడితే తిన్నాను వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు మన్నదరావు నాకు అత్యంత అప్తమిత్రుడు మే ఇద్దరం పియూసీ నుంచి కూడా చదివి కలిసి చదువుకున్నాం అంతేకాకుండా సీతాపతి గారు సత్యనారాయణ గారు మురహర్రావు గారు అందరూ కూడా ఎంతో ఆప్తులు దాని దగ్గర నుంచి ఆయన్ని నేను చూసింది ఏంటంటే ఎవరు ఆయన దగ్గరికి ఏ పని మీద వెళ్ళినా ఆయన శక్తి మీద సహాయం చేసి 
ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఇచ్చేటట్టు చూసేవారు ఎంతోమంది అప్పుడే ఎంబీబీఎస్ పూర్తయిన డాక్టర్లు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన సలహా అడిగేవారు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని ఆ డాక్టర్ సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకుని దాని ప్రకారం ఆయన వాళ్ళకి సరైన ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవారు నువ్వు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది నువ్వు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎక్కువ మంది లేరు అటువంటి వాళ్ళు మనం ఈ రోజుల్లో ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కౌన్సిలింగ్ అని అదని ఇదని నిజమైన కౌన్సిలర్స్ లేరు ఇన్ఫార్మల్గా కౌన్సిల్ చేసేవాళ్ళు లేరు ఈ రోజుల్లో అది మన దౌర్భాగ్యం అదే పాపం జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మొత్తుకుంటున్నారు ఇందాక నుంచి అటువంటి బహుశా వందల మంది ఆయన దగ్గర శిష్యరకం పొందారు మెడికల్ కాలేజ్ అధ్యాపకుడిగానే కాదు ఆయన క్లినిక్ ఏ డాక్టర్ ఏ టైంలోనే వెళ్ళి ఆయన దగ్గర సలహా తీసుకోవచ్చు అంత ఫ్రీడమ్ ఉండేది ఆయనతో ఆ స్వేచ్ఛ ఎప్పుడూ ఇచ్చేవారు చాలా నేను మిగిలిన వాటిని గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు అందరూ ఆయన వైద్య రంగాన్ని గురించి విద్యా రంగాన్ని గురించి సాహిత్యాన్ని గురించి రాజకీయాలను గురించి చెప్పారు నేను చెప్పేదల్లా నాకున్న వ్యక్తిగత బాంధవ్యం ఆయనతో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆయన ఆయన గ్రామం నుంచి వచ్చిన చిగురుపాటు నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళిద్దరూ మా డాక్టర్లు ఆ రోజుల్లో సీతాపతి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ఆప్తమిత్రులు ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను సోదరులాగా చూసుకునేవారు ఒక సదాశివరావు గారు ఆల్మోస్ట్ అంకుల్ లాగా అంటే మా ఫాదరు మా ఫాదర్ కొంచెం పెద్ద ఆయన కంటే మెడికల్ కాలేజీలో మా ఫాదర్ ఒక సంవత్సరం సీనియర్ సదాశివరావు గారి కంటే వైజాగ్లో సో డెబ్బై సంవత్సరాల పరిచయం ఎన్నో జ్ఞాపకాలు అనేక విధాల ఆయన ద్వారా సహాయం పొందాను నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను నా జీవితంలో నాకు ఫార్మల్ టీచింగ్ కంటే ఇన్ఫార్మల్ టీచింగ్ ద్వారా ఎంతో లాభం పొందాను అని వారు అటువంటి ఇన్ఫార్మల్ టీచింగ్ ఎంతో ఇచ్చారు నా జీవితంలో ఎప్పుడు కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ మేమందరం వైద్య కళాశాలలో ఉండగా మా అందరికీ పెద్ద హీరో ఎవరు అంటే సోమరాజు గారు శ్యామసుందర్ చెప్తుంటారు మాకు ప్రస్తుతం యుఎస్లో ఉన్నారు ఎక్కడ మినియా పులిస్ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు రోచెస్టర్ మినిసోట మినిసోట అనమాట రోచెస్టర్ శాంతిశ్వరు మా శాంతిశ్వరు చెప్తుంటారు సోమరాజు ఏం చేసినా కూడా మామూలుగా ఉండదు కొంతకాలం క్రికెట్ పట్టుకున్నాడు ఇది ఒక అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ నేను ఎక్సెప్షనల్ ఆఫ్ కట్ అనుకుంటాను గూగ్లీ అట్లాగే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో పెద్దగా చదువుకోలేదు పీజీలో మొదలెట్టి నిష్ణాతులు అయిపోయినాడు అని చెప్పాను అప్పటికి ఇప్పటికీ బహుశా మూడు తరాల వైద్య విద్యార్థుల్ని వైద్యుల్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి ఒక మహామనీషి క్రమశిక్షణకి సచ్చిలతకి చిత్తశుద్ధికి మారు పేరు డాక్టర్ సోమరాజు గారిని ప్రసంగ చూసిన కోరుతున్నాం అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలుగు అంత బాగా మాట్లాడలేను నా దట్ ఐ స్పీక్ వెరీ వెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ తెలుగులోనే మాట్లాడతాను సదాశివరావు గారు గురించి చాలామంది చెప్పారు హీఈస్ మోర్ దాన్ ఎ డాక్టర్ దట్స్ వాట్ ఎవ్రీబడి ఎంఫసైజ్డ్ ఇన్ మిడ్ నైన్టీన్ సెంచరీ ది ఫాదర్ ఆఫ్ పెథాలజీ రడాల్ ఆఫ్ వర్చో పేరు చాలా మంది డాక్టర్స్ విని ఉంటారు హీ సెడ్ at that time that medicine is a social science medicine is politics medicine is more politics than politics itself ala an chepte chaala mandi upset ayaru medicine enti social science enti politics ani now we know nalage sariga chadukokunda doctor ga sariga cheyakunda politics center ay chaala baa chesadu vaadu దాని కామినే శ్రీనివాస మేము ఫ్రెండ్స్ క్లాస్మేట్స్ కూడా అన్నప్పటి నుంచి సో దట్స్ మెడిసిన్ ఈజ్ సదాశివరావు యాజ్ అ టోటల్ పర్సన్ యూ మస్ట్ లుక్ ఎట్ 
it's not easy to be like him because most of us are just doctors, not beyond that. And then we completely misunderstood medicine uh, in their earlier stages in career. By the time we realized it was too late. So, but he showed that uh, medicine is uh, uh, to be a total person. He looked at the patients as a whole, a patient centeredness, and looking at the person and patient in his own world. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. Uh, inspiring on the day. I into our chatum, chotum, and chotum. Mark your patients of Chinagani, Mavur Ninchigani, Akrinjana, Mark Telsno, Chinagani. First surgeon, I in the Gritis Kelado and Kriniki, uh, hospital, the Rotha Madin Gopal Kishnagar. So both of them represent an excellence in surgery. At the Jeptu, Neno, Inco question Jeptano. The Chapoto Chapo Telu and Chapal in the tape. One thing uh, that was very characteristic of him, Benadryl cough syrup, you know, Amiru? Benadryl cough syrup. Aina, you can say he was addicted to it. Fencidil, Fencidil. Fencidil cough syrup, Tarvata Benadryl. Adi Eppudu Thaagutu, Koenja Kandrinchi, Umukoda Esevaru. Chalam and the Sajan so Sachinana Prasadaran of Engineer Gutilagani, Chalam and the students and their chasing all do, I am the Mansaj in Aval and all got a pencil thought on being just. I am like a woman, she or Kuda. So I just want to tell you, but I wanted to tell more about him, but I think uh, others will have to talk about him. I think surgeons will talk more about him, and thank you. 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 Thank Better student. That question is welcome. Under the Namaskaram, Sadasura Gartu Parchinak Salatakwa, in the end of my medical stream, loan devolved. Kakpute as undergraduate students. Tarvata house surgeons in law, quanta parchion. While Sajir Gurinchman Chapakradi was an outstanding surgeon of his times, and in a way he was incomparable. I think the only comparison he could make was with Dr. Gopal Krishnagar, Madhin Gopal Krishnagar, and he was a good teacher. If you really want to know anything about Sadaswaragaru, just look at his eyes, you will see his knowledge. It is there on the screen here. You see his wisdom, and you see that all that karuna in his eyes. That is what he is. He is a 360 degree personality. There are very few people like him, and very few people I had ever come across. We had gone through various institutions and came back. Last more than 50 years, we were working in Hyderabad. But there are very unusual to find people like him. I also knew his wife. I did visit his nursing home a few times. And some of my class fellows, like uh, they are now in Florida retired, uh, Ramesh Babu and uh, one of my friends, Dr. Suhasni. So they used to go to him after the hospital and work there as his uh, there was no formal designation, maybe his assistants or interns or whatever it is, because his was a private setup. But they, they used to worship him like a surgical god. 
probably he was. I can't say anything about it because I never watched him operate. But I knew him as a personality. Two people whom we had great admiration in Guntur was, one was obviously Dr. Sardar Suravel. But Rundu, where I had more contact and uh, more relation was uh, Salapal Samsaravel. He also happened to be my patient, Salapal Samsaravel. Uh, he is an entirely different personality than uh, Sudha Suragaru, but he was a very, very extremely kind person. And his knowledge, though he would not make everyday visits to the hospital, but when he takes a class, it indeed was a class. So it is mesmerizing as a student. So it is, uh, these are the two people who really inspired us. And very close to that was Madhun Gopal Krishnagaru and Opal Party Vengaratnagaru from Vijayawada. So we admired them. They were our real inspiration. We are today what we are, good or bad. Some of that at least is because of them. So that's where our daughters Kuntamandi Bala worked with us. Dr. Somraja knows uh, because she worked in Care Hospital Nampalli later on for some time with us till she went back to England. So through her, we have some communication with him. And uh, it was great time listening about him through his children. And we have great respect. I think our respect about him is not so much about surgery because I am not a surgeon. I can hardly talk about his surgery. But we knew his personality from multiple angles. He's a multi-layered, he's a mosaic type of personality. He, he is what he was, and he was everything to everybody. Like so many people have talked about, including something which we keep quite, quite away, untouchables like thing, politicians. He was a politician as well. And it is surprising there was he was respected as a politician. Not many people do. Right? So he was an amazing personality. So I thank the chairpersons for giving me this opportunity to say a few things about somebody whom I had admired all my life. And probably we some of what good we do today certainly belong to them. So thank you very much for that. Ikkada vaijjulu kani wali kodu narga batte manko gopadrushte mein thante. Yi deshinlo manke sectiona konta kwarthona kuni rangallo. Lakapote manke technology kwarthona koda manwal ikkada patabhudrulai. Itar desa lag paye mali adeshinlo adbhuta mein naipun jaane pundi kalik tiri kochi manavaijju vrutni arogya rangane susampanna jeesar. Alantu wallo. Hyderabad Nagaran Law, Manandar Kitishnu Tante Chara Parichitthiru, Mithrudu, Bahusha Tharavath Tharani Chindhi Nivad. And he put him in the middle of the day, and he put him in the middle of the day, and he put him in the middle of the day, Dr. Gopi Chand. Dr. Gopi Chand. Thank you, thank you. Savak Namaskaram. Nenon Somaraj gar kante chala worst student ni, ada, ayah ni lipir nak nak kante munda lipir medical college lono ni, ni asal, ada I was never, I was never good at anything during medical college, kene so ayah na cricketan ada ro, nak anpis sedi, ente filosofi macam mana matra on kodu, mana andro, kontra kalang guru entam ilpotam. Kondar kondar kalang kurtun taru, kondar kunci ekstra kurtun taru, masin bawa la taru, kau ni ekuk kalang kurtun taru. But very few people probably share kalau mana tu, leh ada ibu yang tukalang unte, yang tukalang kurtun te, bisanya untar. Nen kurtanu walau 
ఇన్స్పైర్ చేసినంత వల్ల ది పీపుల్ హూ ఇన్స్పైర్ ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వెదర్ దర్ యంగ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ సేమ్ జనరేషన్ ది వే దట్ దే లివ్డ్ డజన్ మ్యాటర్ వెదర్ ఇట్స్ డాక్టర్స్ ఆర్ సాహిత్య రంగం ఉన్నారు ఇందాక ఏదైనా కానీ ది వే దట్ దే లివ్డ్ ఇన్స్పైర్స్ పీపుల్ టు డూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వాళ్ళు చిరకాలం ఉండిపోతారు సదాశ్రవ గారు అటువంటి వ్యక్తి అని నాకు అనిపిస్తుంటుంది ఎందువల్ల అంటే ఆయనతో నాకు పరిచయం తక్కువ మేము వచ్చే టైంకి మెడికల్ కాలేజీలో ఆనరీ యూనిట్స్ తీసేశారు కాకపోతే సదాశ్రవ గారు మద్దెన గోపాలకృష్ణ గారు చిరుపాటి నాయశ్రీ గారు ముగ్గురు కూడా ప్రతి సం ప్రతి నెల సర్జికల్ క్లబ్ అని ఒక ఒక అకాడమిక్ యాక్టివిటీ చేసేవాళ్ళు కాలేజీలో దానికి వీళ్ళ ముగ్గురు తప్పకుండా వచ్చి వాళ్ళ ప్రైవేట్గా ఉంటే చేసిన కేసులు కూడా ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసి ఎకాడమిక్ కంటే మా మా ప్రొఫెసర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ నో డిస్రెస్పెక్ట్ బాగా ఎకాడమిక్గా డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు అది చాలా ఉపయోగపడింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మెడికల్ కాలేజ్ చేరిన దగ్గర నుంచి సర్జరీ ఒకటే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకేం లేదు మా నాన్నగారి ద్వారా అది ఐ ఎంబాయిడ్ అండ్ వీళ్ళంతా దర్ మై మై ఇన్స్పిరేషన్ సో సదాశ్వర్ గారిని మూడు సందర్భాల్లో నేను మీట్ అయిన ఒకటి క్లబ్ సర్జికల్ క్లబ్కి వచ్చే కాలంలో వారితో ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళం కావు బట్ ఇది ఇన్స్పైర్డ్ అస్ సెకండ్ టైం ఆయన నేను ఇద్దరం మా మా ఊళ్ళో మండ నరసింహరావు గారిని ఆయన కొత్త హాస్పిటల్ పెడితే ఆయన స్టూడెంట్ ఆయన ఆయన్ని పిలిచారు ప్రత్యేకంగా హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయడానికి నేను అప్పటికి ఆయనకు బైపాస్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను నేను ఆపరేషన్ థియేటర్ ఓపెన్ చేయడానికి పిలిచారు అప్పుడు నేను చిన్నవాడిని ఆయన కంటే ప్రాబ్లీ థర్డ్ జనరేషన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఉన్నా కానీ నా పక్కన కూర్చొని అసలు ఏం చేస్తావు నువ్వు ఎవరు అసలు ఇక్కడ ఒంగోలు నీకేంటి సంబంధం ఇవన్నీ ఎంత చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడి అనేది అన్నీ తెలుసుకున్నారు ఆ కాలంలో కూడా రెండోసారి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు నేను డైరెక్ట్గా వారి ఇంటికి ఆయన బాగలేదు హెల్త్ బాగలేదంటే శ్రీనివాస్ గారు మినిస్టర్గా ఉండే కాలంలో వెళ్ళాము అప్పుడు కూడా ఆయన బాగలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంత ఆప్యాయంగా మాట్లాడారో ఐ కెన్ స్టిల్ రిమంబర్ ఆ తర్వాత ఫ్యూ మంత్స్కి పాస్ట్ అవే వాళ్ళ పిల్లలందరూ బాగా పరిచయం నాకు ఉషా ఇక్కడ పరిచయం ఉంది రమాబాల్ గారు నేను కలిసి కేర్ హాస్పిటల్లో పనిచేసాము ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు సే దట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్ టు షేర్ సమ్ ఆఫ్ మై అసోసియేషన్ విత్ హిమ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ దట్ హీ 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 గేవ్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ ఇదర్ గ్యాదర్డ్ హియర్ or outside at large and that's why we are here discussing with uh, discussing about his his journey in this uh, uh, in this world here adi andar puskam ganaku chadivita ayana enakal rasaru bhoomatane ayani pogurtha naaku prathi roju bhojananiki takku lekunda nannu chusavu talli maa talli tarvata anta talivi thank you very much and rasaru ayana elle mundu antakante if you can say that you lived a fulfilled life that's all i want to say thank you ఇప్పుడు కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అందరికీ నమస్కారం నాకు దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మాది తాడికొండ మా పక్క నియోజకవర్గం పెదకూరపాడు మా నియోజకవర్గం నుంచి పుష్పరాజు గారు పెదకూరుపాడు నుంచి ఎవరు అంటే సదాశివరావు గారు అలాగే గుంటూరు జిల్లాలో యలమంచిలి శివాజీ గారు కృష్ణా జిల్లాలో వడ్డే శోభనాధీశ్వరరావు గారు వీళ్ళు మామూలు రాజకీయ నాయకులు కాదు మిగతా రాజకీయ నాయకులకి వీళ్ళకి ఉన్న ఒక భిన్నత్వం ఏంటంటే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజకీయాల్లో వచ్చిన పెద్ద మార్పుల్లో ఒక దురదృష్టకరమైన మార్పు మెజారిటీ అవినీతిలో కొట్టుకుపోతుంటే చాలా తక్కువ మంది కొన్ని సిద్ధాంతాల కోసం సమాజం పట్ల బాధ్యతతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో సదాశివరావు గారు పుట్టే సమయానికి దేశ స్వాతంత్ర పోరాటంలో గాంధీ యుగం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు స్వాతంత్రం వచ్చింది 
పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో నెహ్రూ గారు చనిపోయారు అరవై నాలుగు వరకు మన రాజ్యాంగం మన రాజకీయాలు పరిపాలనలో భాగమైన అన్ని వ్యవస్థలు దాదాపు ధర్మబద్ధంగానే పనిచేస్తున్నాయి ఆ తర్వాత వచ్చిన మార్పుల్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదవ దశకంలో భారత రాజ్యాంగం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు భారత రాజ్యాంగాన్ని అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ స్వార్థం కోసం ఇష్టం వచ్చినట్టు మారుస్తున్నప్పుడు అప్పటి వరకు వైద్యుడిగా ఉన్న డాక్టర్ సదాశివరావు గారు ఒక సామాజిక బాధ్యతగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు సదాశివరావు గారు డబ్బు సంపాదించడానికి రాజకీయాల్లోకి రాలేదు పేరు సంపాదించడానికి రాజకీయాల్లోకి రాలేదు పదవులు సంపాదించడానికి రాజకీయాలు రాలేదు ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ఈ దేశ రాజ్యాంగం సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఆ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకోవటానికి దేశంలో వచ్చిన ఉద్యమంలో భాగంగా ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అంటే ఈ సమాజానికి ఒక నైతిక నాయకత్వం అవసరమైనప్పుడు ముందుకు వచ్చారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత సరే ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ఎమర్జెన్సీ అయిపోయిన వెంటనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో రెండుసార్లు రాజకీయంగా ఆయన సేదు అనుభవం ఉన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన వైద్యుడిగా బిజీ అయిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఎనభై మూడులో కూడా ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పోటీ చేయలేదు అంటే పదవి కావాలనుకుంటే ఎనభై మూడులో ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యేవాడు మంత్రి అయ్యేవాడు ఎనభై మూడులో కూడా రాలేదు మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చాడంటే ఎన్టీఆర్ని ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి అప్రజాస్వామికంగా దించేసి మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంకొక సామాజిక రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడ్డప్పుడు మళ్ళీ ఆ సంక్షోభ సమయంలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ సమాజానికి నైతిక రాజకీయాలు నైతిక నాయకత్వం అవసరమైనప్పుడు సదాశివరావు గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశంలో రాజకీయాల్లో ఇక్కడున్న చాలామంది డాక్టర్సు నాకు అర్థమైంది మనకి ఇప్పుడు మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు మంచి రైతులు ఉన్నారు కానీ మంచి నాయకులు ఉన్నారా ఈరోజు ఈ సమాజం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే నాయకత్వ లోపం మళ్ళీ నాకు సదాశివరావు గారి తర్వాత జయప్రకాష్ నారాయణ గారిని చూసినప్పుడు కూడా ఆయన కూడా ఎప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఈ సమాజానికి నైతిక రాజకీయాలు నైతిక నాయకత్వం అందించాలి అన్న సంకల్పంతో బయటకు వచ్చారు మొత్తం మీద దాదాపు వంద సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జ్ఞాపకాల్లో ఆయన ఒక డాక్టరు ఆయన ఒక సాహితీవేత్త ఆయన ఒక విద్యావేత్త విద్యావేత్త అనే విషయంలో సదాశివరావు గారు నాకు సంబంధం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడో ముప్పై ఐదేళ్ల క్రితం తాడికొండలో డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివాను ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ ఎంఏ పిహెచ్డి చదివాను కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను గుంటూరులో జేసీ కాలేజ్ ఆఫ్ లాలో లా చదువుతున్నాను ఆ కాలేజీ ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే సదాశివరావు గారు ఆయన ప్రారంభించిన కాలేజీలో ప్రస్తుతం నేను లా చదువుతున్నాను ఆ విధంగా నేను ఆయన ఏర్పాటు చేసిన ఒక పెద్ద విద్యా సంస్థలో విద్యార్థిని అయినందుకు గర్వంగా భావిస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా ఇంతమంది గొప్పవాళ్ళ మధ్య నాకు నాలుగు మాటలు ఆ గొప్ప వ్యక్తి గురించి మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలు కామినేని శ్రీనివాస్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జవాహరావతి శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పినట్టుగా రాజకీయాన్ని పవిత్ర వ్యాసంగా భావించి వచ్చిన వాళ్ళు మనకి ఇప్పటిదాకా చాలామంది ఉన్నారు వారిలో ఆ కోవకు చెందిన వారే సదాశివరావు గారు అలాగే వారు పుష్పరాజు గారు పేరు ప్రస్తావించారు పుష్పరాజు కూడా అంతే చిత్తశుద్ధి నిజాయితీ జనహితం ఒక్కటే విభేదిస్తాను శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పిన దాంతో ఈవేళ లేక కాదు సంప్రదాయ పార్టీల్లో కూడా ఈవేళ కూడా అత్యుత్తములు ఉన్నారు కానీ ఏదో రకంగా రాజీ పడకపోతే రాజకీయ మనుగడ లేని పరిస్థితి వచ్చింది దాన్ని మనం మార్చకుండా వ్యక్తుల్ని నిందిస్తే ఉపయోగం లేదు దానిలో ఎక్కువ వెళ్ళను నేను కాబట్టి నిరాశ వద్దు శ్రీనివాసరావు గారు పుష్పరాధ నాకు ఎప్పుడు కనిపి అనిపిస్తుంటారు 
నాకు బాగా గుర్తున్నది ఆయన సమాజంలో నష్టపోయిన వర్గం నుంచి వచ్చారు వివక్ష గురైన వర్గం నుంచి వచ్చారు కానీ మనసంతా సమాజం పట్ల ఆర్తిని నింపుకొని అందరి ప్రయోజనాలని సమన్వయం చేయడం కోసం చిత్తశుద్ధితో నిజాయితీగా ప్రయత్నం చేశారు నాకు నా మనసును చాలా ఆకట్టుకునే వ్యక్తుల్లో ఆయన ఒక ఆయన అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు నేను నూటికి నూరు పాడు అందరూ ఉన్నారు అంటలేదు కానీ చాలామంది ఇంకా ఉన్నారు వాళ్ళని కాపాడుకోవటం వాళ్ళని పెంచడం ఎట్లా అలాంటి రాజకీయం పవిత్రాసంగా ఉండే రాజకీయాన్ని నిలబట్టడం ఎట్లా దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి సదాశ్వరి గారు లాంటి వారి స్ఫూర్తితో ఆ ప్రయత్నం జరుగుతున్న ఆశిస్తూ ఇప్పుడు సుప్రసిద్ధ కార్డియోథెరాసిక్ సర్జన్ సదాశ్వరి గారి శిష్యుడు పివి సత్యనారాయణ గారు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ సభలో ఇచ్చేసిన అందరి పెద్దలకి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞత నాకు సదాశ్వరరావు గారికి ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ఎంఎస్ చేసినప్పుడు మూడేళ్ల కోర్సులో రెండున్నర ఏళ్ళు ఆయనతో గడిపాను నేను తర్వాత ముఖ్యంగా ఇంకా చాలామంది మాట్లాడు ఉన్నారు కాబట్టి సర్జన్ నేను కూడా తర్వాత పూర్తిగా ఒక యాభై ఏళ్ళు శస్త్రచికిత్సలోనే ఎన్నో రకరకాల స్కిల్స్ అన్నీ సంపాదించి సర్జన్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉండాలి సర్జన్ ఎలా అవుతారు అన్న దాని మీద అవగాహన మేము చదువుకున్నప్పుడు లేదు కానీ మొట్టమొదటిసారి అందరిలాగే మేము కూడా ఎంఎస్ జనరల్ చే చేస్తూ కొన్ని బోనామాలు నేర్చుకున్నాం దానికి ముఖ్య కారుడు ఆయన సదాశ్వరరావు గారు మా ఫౌండేషను సదాశ్వరరావు గారు నేర్చుకున్నప్పుడు రెండున్నర ఏళ్ళలో కొంతవరకు అందాక ఉన్న ఆయన శస్త్ర చికిత్సలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కొద్ది పేర్లలో మా తెలిసినప్పుడు హాల్ స్టడ్ అని ఒక ఆయన ఉండేవారు సో అటువంటి హాల్ స్టడ్ మేము చూసినా చూడకపోయినా మా గుంటూరులో కనపడింది మా హాల్ స్టడ్ సదాశ్వరరావు గారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో చాలామంది భయపడేటువంటి సర్జరీలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక రాడికల్ మాస్టర్టమీ కానీ ఒక రాడికల్ కోలోరెక్టల్ సర్జరీ కానీ ఇవన్నీ చేయడంలో ఆయనకున్న నిష్ణాత ఇంకెవరికి ఉండేది కాదు సో ఆయన చూసి సర్జనకు ఉండేటువంటి అన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి అనే భావన మాకు ఎప్పుడు కలుగుతూ ఉండేది అని చేత ఏదో లైన్ హార్ట్ ఏవో మొత్తం అందరూ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కరేజెస్ ఇవన్నీ కూడా వణికి పుచ్చుకున్నటువంటి సదస్సరావు గారు కానీ ఆ రెండున్నర ఏళ్ళలో కొన్ని కొన్ని నేను గుర్తించలేకపోయాను నేను ఎందుకంటే మాకు అబ్జర్వేషన్ అంత ఎక్కువ లేదు మాకున్న అనుభవం అంత ఎక్కువ లేదు మొట్టమొదటిసారి మంచి సజ్జనం అనే దాని గురించి ఎక్కువ మాకు నిర్వచనం కూడా తెలియదు ఆ రోజుల్లో నేను ఇక్కడ ఎంఎస్ పాస్ అయ్యి కార్డియాక్ సర్జరీలో చేరినప్పుడు నాకున్న కొద్ది స్కిల్స్ అలాగే నాలాగే మిగతా వాళ్ళందరూ ఎంఎస్ పాస్ అయ్యి అక్కడ చేసినప్పుడు నువ్వేంటి బాగా చేయగలుగుతున్నావే అన్నప్పుడు నాకు అప్పుడు తెలిసింది నేను బాగా చేయగలుగుతున్నాను కానీ దానికి కారణం ఎవరో ఆలోచించినప్పుడు నాకు తెలిసింది అది సదాశ్వరావు గారు అలాగే సజ్జను మంచి సజ్జను చెప్పడానికి మూడు క్వాలిటీస్ చెప్పేవాళ్ళు ఏంటి హౌ టు డూ ఇట్ అన్నది ఏ గుడ్ సజ్జన్ వీళ్ళు కానీ వెన్ టు డూ అన్నది ఏ బెటర్ సజ్జన్ వీళ్ళు బెస్ట్ సజ్జన్ అన్నవాళ్ళు వెన్ నాట్ టు డూ ఇది తెలియడానికి నాకు ఇరవై ఐదేళ్ళు పట్టింది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పెప్టికల్చర్ సర్జరీ చాలా కామన్గా జరుగుతూ ఉండేది ఆ సర్జరీలో వేగాటమే ఒకటి చాలా కామను అది జనరల్ సర్జరీకి ఆల్మోస్ట్ రోజుకి పది పన్నెండు కేసులు జనరల్ సర్జరీ జరుగుతూ ఉండేది సరే కొద్దిగా మాకు ఉన్న కొన్ని నాకున్న కొన్ని లక్షణాలు ఏంటి కొద్ది క్రిటికల్గా ఉండేవాడు ఉన్నాను సో అటు ఉండేప్పుడు ఆయన ఏంటంటే ఓ సింపుల్ గ్యాస్ట్రక్టమీ చేసి గ్యాస్ట్రోజన్ చేసి పంపించేవాడు అప్పుడు మిగతా సర్జన్స్తో కంపేర్డ్గా చూసినప్పుడు నేను ఒక రెండు సార్లు క్వశ్చన్ చేశాను కొద్దిగా అసంతృప్తి కూడా వెలుగుచ్చాను నేను ఏంటి బ్యాగాటమీ కూడా చేసి పంపకుండా పంపించేస్తున్నాం ఇది అన్యాయంగా ఉంది సరే ఆయన ఏదో నాకు చెప్పి నీకు తెలియదులే నేను చూశాను చాలా చేశాను నేను ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళ పెద్ద అంత గొప్పగా ఏం లేదు సో అందుకోసం నేను మానేశాను చేసి అన్నాడు నేను నాకు మాత్రం తృప్తి కలగలేదు సో అది తర్వాత ఏమైందంటే రెండు వేల ఐదులో ఒక ఆయనకి నోబుల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఒక ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న బ్యారీ మార్షల్ అండ్ అంత 
వారన్ అన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి పెప్టికల్ తిరిగి సర్జరీ అవసరం లేదని అప్పుడు నాకు ఒకసారి కళ్ళు తిరిగాయి ఈ నేళ్ళు ఇదే ఆపరేషన్ మీద ఎంతోమంది జనరల్ సర్జన్స్ అందరూ డెవలప్ అయ్యి దీనివల్ల మేము ఎంతో మందిని ఉద్ధరం చేస్తున్నాము రక్షణ చేస్తున్నాము అనే నమ్మకాన్ని ఒకరోజు ఆ రోజు పోయింది దీనికి ఒక మందు మాత్రలతో కూడా మనం ఇవన్నీ చేయొచ్చాం సో ఆ రోజున నాకేమి తెలిసిందంటే సదాశివ గారు చెప్పింది అప్పుడు నాకు తెలియని చెప్పినప్పుడు నాకు తెలియదు సో వెన్ నాట్ టు డూ సర్జరీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇందాక ప్రసాద్ గారు ఒక కోట్ చేశారు ఓ థిక్ సెల్ అది ఎమాషియేడ్ పేషెంట్కి గ్యాస్ట్రాస్ని తప్ప అంతకన్నా ఏమున్నా కానీ ఎంత అవకాశం ఉన్నా కానీ చెయ్యొద్దు సో వెన్ టు డూ ఈ ద క్వశ్చన్ తర్వాత వెన్ నాట్ టు డూ ఈ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో బేసికలీ హౌ టు డూ ఇట్ వెన్ టు డూ ఇట్ వెన్ నాట్ టు డూ ఇట్ సో బెస్ట్ సజన్ ఈ ద వన్ వెన్ నాట్ టు డూ ఇట్ సో అవన్నీ సదాశివ గారు కొన్నాయి వాటిలో కొన్ని మేము కొన్ని నేర్చుకున్నాం సో దాంట్లో ఏంటంటే యావరేజ్ ఎనస్ట్రిస్ దగ్గర నుంచి మామూలు స్పెక్టేటర్ దాకా ఎవరు తొందరగా చేసేస్తే వాడిని గొప్ప సర్జన్ అనుకునే ఒక చిన్న భావన ఏర్పడుతుంది చాలామంది సర్జికల్ రెసిడెంట్స్ ద స్పీడ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అటువంటి వాటిలో ఆయన చాలా స్పీడ్గా చేస్తారు సో ఆ విధంగా కూడా మోస్ట్ ఐడియల్ కానీ తర్వాత తర్వాత తెలిసింది స్పీడ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదని కానీ అది అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పేవారంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎనస్సీషియా అంత డెవలప్ కాదు మనం ఎంత తొందరగా చేసి భయపడితే అంత బాగుంటుందండి సో ఆ స్పీడ్గా కూడా ఈ ద గుడ్ సర్జన్ తర్వాత చాలామంది పేషెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరు గొప్ప సజ్జన్ అంటే ఎంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ ఇచ్చి ఎన్ని కుట్లు వేస్తారు ఇది లంగి లాంగెస్ట్ ఇన్సెషన్ ఎన్ని కుట్లు పడ్డాయి ఎవరైనా మీ సజ్జన్ అంటే చూడండి బ్రహ్మాండంగా చేశారు అరవై కుట్లు పడ్డాయి నాకు అని చెప్పేవారు సో ఇది పేషెంట్ పర్స్పెక్టివ్ దాంట్లో కూడా ఆయన క్వాలిఫై అయిపోయారు సో ఇంకో క్వాలిటీ ఉంది మీడియా వాళ్ళని ఎవరైనా అడిగితే ఏది గొప్ప సర్జరీ అని వాళ్ళు చెప్పే అబ్బా ఎన్ని గంటలు చేశారండి సర్జరీ పన్నెండు గంటలు చేశారు ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్జరీ సో స్పీడు అండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ సంజ ఇన్సెషను అలాగే ఎంతసేపు సో సదాశివ గారు యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ సో అందుకోసం అని ఆయన టైం కూడా ఎక్కువ పెట్టేది సో అన్ని క్వాలిటీస్లో చూస్తే ఈ ద గుడ్ సర్జన్ ఈ ద బెస్ట్ సర్జన్ వాళ్ళలో పనిచేయడం నాకు అదృష్టం అన్నిటికంటే ముఖ్యం సదాశివ గారి మీద ఎన్ని కోణాలు చెప్పారు ఈజ్ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తర్వాత ఈజ్ అ గుడ్ డాక్టర్ తర్వాత ఈజ్ అ గుడ్ సర్జన్ సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈజ్ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అటువంటి వాళ్ళు అంతా పనిచేయడం మాకు కూడా అవకాశం రావడం అటువంటి కొన్ని అనుభవాలు మీతో పంచుకున్నందుకు అవకాశం కల్పించిన ఈ ఆహ్వాన కమిటీ వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వైద్యం తెలియని వాళ్ళకి వారు చెప్పింది నా సత్యాణ్ గారు చెప్పింది ఆ రోజుల్లో గుంటూరులో చాలామందికి పెప్టి కల్సర్ వచ్చింది కడుపులో రుణం మా అందరికీ సర్జరీ అంటే సర్జికల్ వార్డ్స్లో రోజుకు ఐదారు సర్జరీలు జరిగేది గ్యాస్ట్రోజనాస్టమీ అండ్ వేగాటమి అది లేకపోతే సర్జరీ తెలిసినట్టు కాదు అసలు కొంచెం కుర్రాళ్ళు అయితేనేమో హైడ్రోసిల్ చేసేవాళ్ళం హెర్నియా చేసేవాళ్ళం గ్యాస్ట్రోజనాస్ట్రమ్ చూసేవాళ్ళం వారు చెప్పినట్టుగా మనకి శాస్త్రం పెరిగాక పరిజ్ఞానం నిజమైంది వచ్చిన తర్వాత గతంలో ఎన్ని తప్పులు చేసామో అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మామూలు మందులతో తగ్గిపోతుంది యాంటీబయోటిక్ తర్వాత యాసిడ్ ఉత్పత్తి కాకుండా ప్రోటాన్ పంపిన హిబెటర్స్ వేస్తే అయిపోతుంది మరి అంటే గతం అంతా అద్భుతంగా ఉందన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా కీలకమైన అంశం గతంలో చాలా మంచి అంశాలు ఉన్నాయి కానీ చాలా పొరపాట్లు కూడా తెలియక చేశాం గతంలో ఉన్న మంచిని కాపాడుతూ కొత్తదలను ఆహ్వానించాలి సదాశ్వర గారు లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ పెద్ద రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఆపర్చునిటీస్ లేకపోయినా కూడా అకాడమిక్ వర్క్ పెద్దగా అవకాశం లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు అనుభవంతో గుర్తించి చాలా పరిమితం చేశారు ఇంటర్వెన్షన్ వీ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ టు దమ్ ఇక కొంతమంది వ్యక్తులు గొప్ప నిష్ణాతులే కాకుండా మంచి మనుషులే కాకుండా అసాధారణమైన కొన్ని లక్షణాలు చూపెడతారు డాక్టర్ కుమార్ గారిని గురించి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించడం కూడా నాకు గుర్తొచ్చేది స్థిత ప్రజ్ఞత్వం ఈక్వానమిటీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఈక్వానమిటీ ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఫిజిషియన్ అండ్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్ అండ్ ఏ గ్రేట్ ఫ్రెండ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాం
జయప్రకాష్ గారు మీరు అన్న మాటలకి ధన్యవాదాలు ఆ మాటలకి నేను అర్హత సంపాదించుకోగలను అనుకుంటున్నాను ఇందాక జీఎన్ రావు గారు చెప్పారు సీతాపతి గారి తర్వాత సదాశివరావు గారితో ఎక్కువ పరిచయం ఉన్నది తనకేనని దరిదాపు డెబ్బై సంవత్సరాలు పరిచయం ఉంది అతి తక్కువ పరిచయం ఉంది నాకు అంటే నేను గుంటూరు కాదు నేను చదివింది వరంగల్ తర్వాత హైదరాబాద్ కాబట్టి పెద్దగా సంబంధం లేదు కాకపోతే వారితో బంధుత్వం ఉంది మా నాన్నగారికి మా తండ్రి గారికి ఆయన అంటే ఎనలేని గౌరవం వయసులో చాలా అంతరం ఉన్న వారిద్దరు చాలా దగ్గర మిత్రుల్లాగా ఉండేవారు వారిని చాలా చాలాసార్లు చూడటం సంభవించింది కానీ ప్రత్యక్షంగా వారితో అనుభవం లేదు నేను విన్న దాన్ని బట్టి నేను కొద్దిగా చూసిన దాన్ని బట్టి వారి అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం ఎప్పుడూ నా మనసులో ఉండిపోయాను ఒక రకమైన ఆరాధనా భావం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని అంటాం అనుకుంటాను ఇంగ్లీష్ అది త్రూఅవుట్ అలా ఉండిపోయింది ఇంత చాలామంది చెప్పారు ఎంతోమంది డాక్టర్స్ ఆయన దగ్గర పనిచేసేవారని ఆ పనిచేసిన డాక్టర్స్ వెళ్ళి నర్సింగ్ హోమ్స్ పెట్టుకుంటే ఆయనే వెళ్ళి ఆ నర్సింగ్ హోమ్ ఓపెన్ చేసి వచ్చేవారండి అలా ఎన్నో జరిగినాయి అని చెప్పారు అది నా విషయంలో కూడా ఒకటి జరిగింది జేపీ గారికి తెలుసు సోమరాజు గారికి తెలుసు మా ఊళ్ళో నేను ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కట్టించాను అక్కడికి ఒకసారి సదాశివరావు గారిని మీరు రావటానికి వీలవుతుందా ఒకసారి వచ్చి చూస్తారా అని అడిగా అడిగాను అడగటమే ఆలస్యం ఆయన పెద్ద వర్షం పడుతూ ఉంది అప్పుడు ఆ వర్షంలో అక్కడికి వచ్చి ఏదో ఫంక్షన్ జరిగింది అప్పుడు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు రత్తయ్య గారు కూడా వచ్చినట్టున్నారు అదే సమయంలో ఆ ఫంక్షన్ త్రూఅవుట్ ఉండి ఆ రాత్రి అక్కడ గడిపి మరుసటి రోజు వెళ్ళారు అది చాలా గుర్తుంది వారి వారితో బంధుత్వం ఉంది దగ్గర బంధుత్వం ఉంది సీతాపతి గారు మా కజిన్ సిస్టర్ హస్బెండ్ అండి బాగా దగ్గర కజిన్ సిస్టర్ అంటే మెడ్రాస్లో వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెరిగాను వారి హస్బెండ్ తర్వాత రమా రమాబాల గారు మాతో చాలా కాలం పనిచేశారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళక ముందు మాతోటే ఉండేవారు అదే చెప్పాను అటువంటి వ్యక్తిని గురించి ఈ వందవ జన్మదినం జరుపుకోవటం శత జయంతి ఉత్సవాలు జరపటం చాలా చక్కటి కార్యక్రమం అటువంటి వ్యక్తి స్మృతులు మళ్ళీ ఒక్కసారి మనసులోకి తెచ్చుకోవటం అందరికీ ఎంతో ఉపయోగం అని భావిస్తున్నాను ఉషా బాలగారు నన్ను తప్పకుండా మాట్లాడాలని కోరారు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ఇది సదాశివరావు గారి శత జయంతి ఎట్లాగైందో గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ రియూన్ అయినా అట్లాగే దాదాపుగా ఆయన చదువుకున్న ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ అయినా కూడా గుంటూరుతో ఆయనకున్న అనుబంధం వల్ల అక్కడ అధ్యాపకులు ఉండటం చేత ఎక్కువ మంది ఆ గుంటూరు వైద్య కళాశాలలో మేము ఆ కాలేజీలో చేరినప్పుడు నలుగురు ఉండేవాళ్ళు అప్పటికి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళంతా చాలా పెద్దవాళ్ళు మేమంతా భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళం కాసు ప్రసాద్ రెడ్డి కోటిరెడ్డి డాక్టర్ రామచంద్రరావు ఒంగోలు బిఎన్ ప్రసాద్ ఎప్పుడు కలిసి ఉండేవాళ్ళు మేమంతా చాలా అబ్బురంగా చూస్తుండేవాళ్ళం ప్రసాద్ గారు వృత్తి నైపుణ్యమే కాకుండా అవృద్ధి పెట్టి సచ్చినగా అపారమైనటువంటి స్నేహశీలి ఇక మాటల పోగు ఆయనతో కబుర్లకు అంతం ఉండదు మన బిఎన్ ప్రసాద్ గారు ఎక్కడున్నారు నారాయణ ప్రసాద్ గారు ఇందా కనిపించారు ఇప్పుడు ఉన్నారు నారాయణ డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ అండ్ కామినేన్ శ్రీనివాస్ లేడీస్ అండ్ జెంట్లుమెన్ మామూలుగా సదాశివరావు గారు పోయారు అని బెంగపడాలా లేకపోతే శత జయంతి జరుగుతుంది దానికి పోయిన ఉత్సవం కూడా అని పెట్టారు సంతోషించాలో తెలియక అది ఒక రకమైన ఫేస్ పెట్టాల్సి వస్తుంది కానీ ఎందుకంటే ఒకటి మటుకు ఖాయం ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు ఎవరైనా పోయారనుకోండి అరే వాడి క్రిమేషన్కి వెళ్ళడమే వేస్ట్ మళ్ళీ శత జయంతి ఏంటి అంటారు 
దాంట్లో నాకు డౌటే లేదు అందుకుని ఈ మధ్య ఎక్కడ శత జయంతి ఫంక్షన్ పిలిచినా పిలవకపోయినా వెళ్ళిపోవడం అలవాటు అయిపోయింది డెఫినెట్గా నా ఫంక్షన్ మటుకు జరపరు అనే కాన్ఫిడెన్స్ పెరగడంతో మొన్న అలాగే మొన్న ఎన్టీ రామారావు గారి శత జయంతి మన బసవతారక హాస్పిటల్లో జరగడం జరిగింది ఇది ఒక అరుదైన ప్రక్రియ ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి చేయరు ప్రతి వాళ్ళకి చేస్తే అసలు టైం ఉండదు సో కొంతమంది ఇటువంటి ఫంక్షన్కి అర్హులు అటువంటి సదాశివరావు గారికి నేను స్టూడెంట్గా ఉండడము రెండోది సదాశివరావు గారిని ఎంత పొగిడితే అంత మంచిది ఎందుకంటే అటువంటి సదాశివరావు గారికి వైద్యం చేసే ఆపర్చునిటీ వెన్ యూ హ్యాడ్ కాక్ స్పైన్ ఐ వాజ్ ఇన్ నిమ్స్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు డూ ఏ మినిమల్ సర్జరీ టు హీమ్ ఐ థింక్ సర్జరీ సరిగ్గా చేసినట్టు లేని అందుకని పుస్తకంలో నా పేరు రాయిలా ఆయన ఆయన దగ్గర ఏంటంటే మామూలుగా కేసెస్ ప్రజెంట్ చేసేవాళ్ళం మాకేంటంటే సబ్జెక్ట్ తక్కువ ప్రజెంటేషన్ ఎక్కువ ఎలా అంటే పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ హైపర్ టెన్షన్ హీ ఈజ్ నాట్ ప్రెగ్నెంట్ అలా కంటిన్యూస్గా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆయన ఆయనకేంటి అసలు వాట్ ఈజ్ ది డిసీజ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్ ఈ రెండే ఏంటి ఇదంతా మీరు ఏమైనా హరికథలు చెప్పేవారో మీ ఇంట్లో అని అడిగేవారు ఇలా ఇలా ప్రజెంట్ చేస్తుంటే మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ పర్సన్ కానీ అటువంటి వ్యక్తి దగ్గర నిజంగా మేము ఫోర్త్ ఇయరు ఫిఫ్త్ ఇయర్ సిక్స్త్ ఇయర్ ఆ రోజుల్లో ఆనరీ కన్సల్టెంట్గా ఉండి వాళ్ళు రియల్ కన్సల్టెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుని పాఠాలు చెప్పేవారు సో దానికి తోడు ప్రతి ప్రతి క్లాస్లో నువ్వు ఫస్ట్ మన బుడ్డ డాక్టర్ ఏరి అని అడిగేవారు దానికి దానికి తోడు ఈ ప్రజెంటేషన్లో దిస్ పేషెంట్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ టెన్ డేస్ అనేవాళ్ళం ఆయన అలా చూసి ఆయనకి గడ్డం చాలా ఉంది ఆరు నెలల నుంచి ఉన్నట్టుంది అనేవారు పేషెంట్ అవునయ్యా ఆరు నెలల నుంచి ఉంది తిరుపతికి వెళ్ళి తగ్గుతే మొక్కుకుందామని అంత ప్రాక్టికల్ పనిసి సెకండ్ వాట్ ఈ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బ్లాడర్ అని అడిగేవారు ఎవరు ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళం థర్టీ అని ఫార్టీ అని అది కొంచెం బాత్రూంలోకి వెళ్ళి బాటిల్లో యూరిన్ పోస్తే తెలుస్తుంది కదా అని అనేవారు అట్లా ప్రతి చిన్నది కామన్ సెన్స్ వాట్ ఈ ది ప్రాబ్లం వాట్ ఈ ది సొల్యూషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు సుప్రసిద్ధ కార్యతర సర్జన్ డాక్టర్ గోఖలే గారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి కామినేని శ్రీనివాస్ గారు అలాగే ఇక్కడ చాలామంది నాకు రోల్ మోడల్స్ జిఎన్ రావు గారు సోమరాజు గారు అలాగే చాలామంది పెద్దవాళ్ళు పిన్నలు అందరూ ఉన్నారు ఈరోజు ఇక్కడికి నన్ను పిలిచి అడిగినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు ఇందాక డిఎన్ కుమార్ గారు అన్నారు బహుశా నాకు చాలా తక్కువ అసోసియేషన్ ఉంది ఉన్నవాళ్ళ అందరిలోకి అని నేను ఆయనకంటే ఒక అడుగు ముందర ఉంటాను మరి వెనక ఉంటాను నాకైతే తెలియదు బట్ యాక్చువల్లీ నేను నాకు ఫస్ట్ ఆయన కలిసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో నేను సదాసర్ ఆయన కలిశాను ఎందుకు కలిశాను అంటే అప్పుడే నాకు మా విలేజ్లో చదువులో పదవ తర్వాత అయిపోయింది అయిపోతే పదవ తర్వాతలో రొమాటిక్ ఫీవర్ అని ఒకటి వచ్చింది హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాము సరే పరీక్షలు రాశాను నేను బాగానే రాశాను అనుకున్నాను రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి సెకండ్ క్లాస్ అని వచ్చింది వస్తే మా అన్న డాక్టర్ రామశేష్ అయ్యాను ఆఫ్తర్ మాలజిస్ట్ గుంటూరులో ఆయన మా అందరికీ పెద్ద ఆయన మమ్మల్ని లీడ్ చేసిన ఆయన సరే మరి వీడిని ఎక్కడో కాలేజీలో చేర్పించాలి కదా సో అందుకని నువ్వు గుంటూరు రారా అని గుంటూరు వచ్చాం ఏ వచ్చాం కాలేజీలు పొత్త రాదు పదకొండు అనుకున్నాం కానీ ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ ఎంపీసీ అవన్నీ తెలిసిన బ్యాచ్ కాదు అప్పట్లో వస్తే రాగానే ఏంటి అన్నాయా అంటే నువ్వు బాగా చదివితే బాగుండే సీటు వచ్చేది సరే నీ సీటు తీసుకురావాలి నేను ఒక పెద్ద ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్తాను ఒక డాక్టర్ గారి దగ్గరికి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఎందుకన్నాయా అని అన్నాను అంటే మామూలుగా ఆ రోజులో నాకల్లా ఒపీన్ ఏదైనా జబ్బు వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏదైనా అవసరమైతే వేరే దానికి వెళ్ళాలి నాకు అప్పట్లో ఆయన పరిచయం విద్యావేత్తగా తెలిసింది కానీ డాక్టర్గా పరిచయం కాదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే మా తమ్ముడు అండి వీడికి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు పొరపాటు సెకండ్ క్లాస్ అని రాశారు అప్పటికి మార్కులు పేపర్ రారా సరే మా వాడికి ముందర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి కదా సీటు జేకేసీలో సీట్ అంటే సామాన్యం కాదు ఆ రోజుల్లో అందుకని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన రోసే గారికి లెటర్ రాసి పంపించారు రోసే గారు పై నుంచి కింద అక్కడ చూసి ఏంట్రా ఆ మొహం మీద జుట్టు జుట్టు కూడా సరిగ్గా దూకుంటూ రాదురా అన్నాడు ఈ రోజున అఫ్ కోర్స్ అవసరం లేదనుకోండి సో ఆ రకంగా నాకు ఫస్ట్ నేను ఆయన కలవటం జరిగింది సాదాసరావు గారు 
ఆయన నాకు యాక్చువల్లీ కాలేజీలో జాయిన్ అవటానికి తర్వాత డాక్టర్ అవటానికి కానీ ఆ ఊరి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ప్రప్రథమంగా నాకు హెల్ప్ చేసినటువంటి మనిషి ఆయన తర్వాత ఇందాక మాలకొండ గారు చెప్పినట్టు నేను మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతంలో మా బ్యాచ్ గెట్ టుగెదర్ అయిన తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళి చూడటం జరిగింది కాక నాకు ఇంకా అసోసియేషన్ వాళ్ళ చిన్నబ్బాయితో ఎక్కువ సురేష్ నేను క్లాస్మేట్స్ సురేష్ అంటే జూనియర్ సదాశివరావు గారు మీరు రోజు రోజుకి ఆయన సదాశివరావు లాగా కనిపిస్తాడు తప్ప అసలు ఆ బాడీ షేప్ ఫేసు అంతా కూడా కళ్ళజోడు ఒకటి ఉన్నట్లేదు కళ్ళజోడు పెడితే ఆయనే వచ్చాడని అనుకుంటాను ఇక్కడ కూర్చుంటే అలా ఉంటాయి అనమాట నాకు కూడా అంతే రమా బాల గారు కొద్దిగా అలాగే ఉషా బాల గారు కొంత పరిచయం ఉంది మెయిన్గా ఏంటంటే నాకు గుంటూరు అన్న గుంటూరులో కొంతమంది రోల్ మోడల్స్ అన్న నా మోట నుంచి కూడా చాలా ఇష్టం బహుశా నేను ఒక విలేజ్లోంచి ఒక చెరువు చుట్టూ ఉన్న నాలుగేళ్ల నుంచి ప్రపంచంలోకి వచ్చి ప్రపంచాన్ని చూసింది ఫస్ట్ గుంటూరు అవటం వల్ల నాకు అభిమానం అయి ఉండొచ్చు ఆ కాలేజీలో వాళ్ళు చూసిన దాన్ని బట్టి ఈయన సీటు పెంచడం కానీ గురించి కానీ ఇప్పుడు గోపాలకృష్ణ గారు మధ్యాహ్నం గోపాలకృష్ణ గారు సదాశివరావు గారు చిగురుపాటి నాగేశ్వర గారు నాకు ఇంకా ప్రపంచంలో చాలా చోట్లకి వెళ్ళాను నేను చాలామంది ప్రసిద్ధుల దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను కానీ వాళ్ళ పేర్లు కూడా స్పెల్లింగ్స్ కూడా సగం గుర్తు ఉన్నాను నాకు నాకు గుర్తుండే మనుషులు వీళ్ళే ఎందుకంటే మనకు జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఫార్మేటివ్ ఇయ ఇయర్స్లో ఎవరైతే మనం ఇంప్రెస్ చేస్తారో రోల్ మోడల్స్గా ఉంటారో వాళ్ళకి మన జీవితాంతం గుర్తుంటారో అలాంటి మనుషుల్లో మొట్టమొదటి మనిషి రాసేవరావు గారు నాకు చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం గొప్ప సర్జరీ చేశాము లేదా ఏదో డబ్బులు ఇచ్చాము గొప్ప పని చేశాము అది ఓన్లీ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదో నలుగురు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ట్రైన్ అయ్యారు వాటిని ఆయన సర్జరీ చూడలేదుగా ఆయన సర్జరీ ఎలా ఉంటుందని నాకు తెలియదు కాకపోతే ఏంటంటే ఒక మనిషి వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు అంటే ఓన్లీ రోల్ మోడల్స్ని మాత్రమే దోస్ హూ హ్యావ్ మోటివేటెడ్ ద పీపుల్ పాపులేషన్ ఓన్లీ దెమ్ వీ కెన్ రిమెంబర్ సదాశివరావు గారు అటువంటి పర్సనాలిటీ నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే డాక్టర్గా నేను కొద్దిమందికే నేను ఇండివిజువల్గా చేయగలుగుతున్నాను దేవుడు బహుశా వచ్చి అడిగి గోఖలే నువ్వు నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతావురా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ పొలిటీషియన్ తిట్టచ్చు బహుశా అందరూ రాళ్ళు వేయచ్చు ఫార్చునేట్లీ రాళ్ళు లేవు ఎందుకంటే డాక్టర్గా ఇండివిజువల్ చేయగలం ఒక నెక్స్ట్ టీచర్గా ఒక కొంత సొసైటీని మార్చగలం బట్ అసలు రూపురేఖలు మార్చాలి ఒక రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ ప్రపంచానికి కానీ చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఏ పొలిటీషియన్ కెన్ డూ అలాంటి మనుషుల్లో ఇప్పుడు సదాశ్వరరావు గారు ఒక డాక్టర్గా చేశారు ఒక టీచర్గా చేశారు ఒక పొలిటీషియన్గా చేశారు నిజంగా ఆయన మనకు అందరూ కూడా చాలా రోల్ మోడల్ ఎంతమందికైనా కూడా అప్పుడు వంద సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఒక పల్లెటూళ్ళలో పుట్టి రైతు కుటుంబంలో పుట్టి కూడా ఇంత ఎదిగి ఇంత స్థాయికి ఎదిగి ఈ రోజు కూడా మనం అందరం గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం అంటే నిన్న మొన్న పోయిన వాళ్ళని కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోం అందరూ అయిపోయారు కానీ ఈ రకంగా ఇక్కడ అందరం చేరాము ఇంతమంది ఇంత మంచి మాటలు చెప్తున్నారంటే ఈరోజు కూడా ఇవన్నీ ఏమిటంటే నాకు ఎంతో మోటివేషన్ వస్తుంది ఇంకా దర్ ఇస్ సో మచ్ వీ కెన్ డూ టు దిస్ వరల్డ్ ఇందాక అందరూ చెప్పినట్టు మనం మనకు చేసుకుంది కాదు డబ్బుల గురించి కాదు మనం చివరికి ఏం చేసాము నలుగురికి ఏం మిగిలింది అని చూసుకోవాలంటే ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి సదాశివరావు గారు యాజ్ అ టోటల్ పర్సన్ పరిపూర్ణమైనటువంటి పర్సనాలిటీ అన్నారు అంద జయప్రకాష్ గారు నిజంగా అన్ని ఫ్యాసెట్స్లో కూడా ఒక్క ఫ్యాసెట్లో చాలామంది మేము పైకి వస్తాం మిగతా ఫ్యాసెట్స్లో జీరో ఒక్క ఫ్యాసెట్లో హీరో బట్ అన్ని ఫ్యాసెట్స్లో కూడా హీరో లాగేటువంటి సదాశివరావు గారు మనం మన అందరికీ ఇంకా మోటివేట్ చేసి ఇంకా ఎంతో చెయ్యొచ్చు మనం మనకందరికీ కూడా ఆదర్శంగా ఉంటారు మనం ఇంకా మోటివేట్ చేస్తారు ఇంకా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ ఓ గొప్ప వ్యక్తి కానీ ఈ గొప్ప సంస్థ కానీ మరి చాలామందిని తయారు చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్ప వైద్యులు సంస్థలు ఎందరో నిపుణులు తయారు చేసినాయి అట్లాగే ఎల్వి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి శిక్షణ పొంది ఇవాళ సుప్రసిద్ధ ఆప్తులు వాంచుతూ ఉన్నటువంటి మధుకర్ రెడ్డి మధుకర్ ఓకే ఇక సినీ రంగం నుంచి ఎందుకంటే ఆయన మిగతా రంగాలు ఎంత చేశారో కళా రంగానికి అంత చేశారు కాబట్టి సదస్సరావు గారు శివ నాగేశ్వరరావు గారు సౌక నమస్కారం అందరూ డాక్టర్లు ఒక రకమైన వైబ్రేషన్స్ తగులుతున్నాయి ఇది మెడికల్ వైబ్రేషన్స్ అంటే నేను కేవలం పేషెంట్ని డాక్టర్ని కాదు మా డాక్టర్ గారితో నాకున్న అనుబంధం చాలా 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 ఎక్కువ అంటే మేము నలుగురు 
మా బాబాయ్ వాళ్ళ నలుగురు ఎనిమిది మంది డాక్టర్ గారు ఆఫీస్ హాస్పిటల్లోనే పుట్టాం అప్పటి నుంచి తలనొప్పి దగ్గర నుంచి పెద్ద సర్జరీల వరకు ఆయనకే ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళేవాళ్ళం అయితే మా తాతయ్య గారికి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సదాశ్వరరావు గారికి ఆయన అంటే ఇవన్నీ కాదు కానీ ఇందాక ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారు వెన్ నాట్ టు డూ ఏ సర్జరీ దానికి మాత్రం ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మా నాన్నగారికి చివరి దశలో ఒక నైంటీ టూలో ఆయనకి ఒంట్లో బాగా లేకపోతే సదాశ్వరరావు గారి దగ్గర జాయిన్ చేసాం ఆయన టెస్ట్లన్నీ చేసి మీ నాన్న క్యాన్సర్ రా మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్క మూడు వారాలు ఉంటారు అంతకు మించి ఉండరు ఆయనకి ఏం కావాలంటే అవి పెట్టండి ఏం చూస్తానంటే అవి చూపిస్తుంది ఇవన్నీ చెప్పారు ఆయన చెప్తే మేము ఇంకొక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసాం అంటే తెలియకుండా మా డాక్టర్ గారికి ఒక రకమైన ద్రోహం అది ఇంకో డాక్టర్ గుంటూరులో ఆయన ఆయన ఏమన్నారంటే గురుకు అని చెప్పి తీసుకురండి సర్జరీ చేస్తాను గాల్ బ్లాడర్లో క్యాన్సర్ అంటున్నారు గాల్ బ్లాడర్ తీసేస్తే కూడా మనిషి బతుకుతాడు అని ఆ డాక్టర్ చెప్పాడు మేము నమ్మి అంటే యాభై ఏళ్ళుగా మేము నమ్మిన మా డాక్టర్ గారిని కాదని కొత్తగా పరిచయం మా బావగారి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ నా పేరు చెప్పట్లేదు ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్తే ఆయన సర్జరీ చేశాడు సర్జరీ చేసి ఓపెన్ చేసి ఆయనకే భయం వేసింది థర్డ్ కాదు ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉందంట అది మళ్ళీ వెంటనే కుట్లు వేసిచ్చాడు తలకాయ ఉంచుకుని ఆయన బయటకు వచ్చేసాడు ఆ రోజు రాత్రికే మా నాన్నగారు పోయారు అంటే ఇందాక సార్ చెప్పారు వెన్ నాట్ టు డూ ఏ సర్జరీ అనే దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా నేను చెప్పగలను తర్వాత గుంటూరు జిల్లాలో చాలా దాదాపు ఒక కొన్ని వేల గుడులు ఉన్నాయి గుడి టెంపుల్స్ అవన్నీ సదాశ్వరరావు గారి అంటే వాళ్ళ గుండెల్లో ఉండిపోయినాయి అంతమందికి ఆయన ఉచితంగా వైద్యం చేశారు అంటే ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడతగ్గ పారు ఏరు నది ధ్విజుడు చొప్పడిక ఉన్నట్టి ఊరు త్వరకము గదరా సుమతి ఈ పద్యం ఫస్ట్ నేను చదివినప్పుడు అప్పిచ్చువాడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్టర్ అనుకునేవాడిని అంటే డాక్టర్ అప్పిస్తాడు అనుకునేవాడిని తర్వాత మా మాస్టరు రెండు పీకి కాదురా అప్పిచ్చువాడు కామ డాక్టర్ కామ ఎప్పుడు ఏటక పారు ఏరు నది కామ ద్విజుడు ఈ నాలుగు ఏళ్ళని ప్లేస్కి లేని ప్లేస్కి నువ్వు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు కానీ మా డాక్టర్ గారు అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడే ఎందుకు అంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చినడా పేషెంట్లకి డబ్బు లేకపోతే ఆయన అతన్ని అడ్మిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే అడ్మిట్ చేసుకొని ఒక రూమ్ ఇచ్చి ఆయన ఆయన దగ్గరికి ఉన్న శాంపిల్స్ ఆయనకి డాక్టర్లకి శాంపిల్స్ తెచ్చిస్తారు కదా అవి వాడి ఇంకా అవసరం అయితే డబ్బులు ఇచ్చి కొనిపించి వాడి ఆ పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు ఒక కాంపౌండర్తో ఛార్జీలు కొన్నాయలే ఓ కనుక్కో అని బస్ ఛార్జీలు కూడా ఇచ్చి పంపించేవాళ్ళు ఇదంతా ఆయన ఆ మనిషికి అప్పించాడు అని నేను అనుకుంటున్నా అప్పించిన వాడే డాక్టరు మా డాక్టర్ గారు ఇంకొక వే వంద సంవత్సరాలు ఉంటారని నేను కోరుకుంటున్నా ఉండాలని థ్యాంక్ యూ గొప్ప పూర్వీకుల నుంచి స్ఫూర్తిని పొంది మాటలతో కాకుండా చేతల్లో చూపెట్టేవాళ్ళు మనకి ఇంకా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు అగ్రగంజులు నిజామాబాద్లో దశాబ్దాల పర్యంతం ప్రజావజ్యాలు పెట్టి నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ఆరోగ్యం అందని పండు కాదు అది అందించవచ్చని వృద్ధి చేసినట్టు మనిషి డాక్టర్ రామ్మోహన్ రావు గారు వారిని మాట ఆలోచన కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు అనగానే మా కుటుంబాల్లో ఒక ఐదు ఆరు కుటుంబాలలో డాక్టర్ గారు అంటే సదాశ్వర తప్ప ఇంకెవరు లేరు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు అంటే రిఫరెన్స్ అటే నాకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ట్రాన్స్లేక్షన్ చేయించుకున్నాను ఆయన దగ్గర ట్రాన్స్లేక్షన్ చేయించుకున్న టైంలో అంటే ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలని నేను మా ఊరు వీరుల పాడు నందిగా తాలూకా అక్కడి నుంచి గుంటూరు వచ్చి సదాశ్వర గారు ఎందుకు చేయించుకున్నానంటే వారికి మా కజిన్ బ్రదర్ ప్రకాశ్రావు గారు ఆయన ఏసీ కాలేజీలో బీఎస్సి చదివారు ఆయనకి ఈయనకి బాగా అటాచ్మెంట్ కుదిరి అది ప్రకాశ్ రావు గారి ద్వారా నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది అప్పటి నుంచి 
ఆయన చనిపోయేంత వరకు దాదాపు ప్రతి అకేజన్లోనూ నేను ఉండేవాడిని ట్రాన్స్లేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత సిక్స్ వన్లో మళ్ళీ కలిశాను ఏమో ఏమైనా సంగతి ఏంటంటే మెడికల్ కాలేజ్ సీట్ వచ్చిన సార్ అన్న సరే మంచి జాగ్రత్త చదువుకోన్నాడు ఆ తర్వాత ఎనాటమీ తప్పాను నేను ఫెయిల్ అయిపోయా ఎనాటమీ ఫెయిల్ అయిన సార్ అంటే మంచి పని జరిగిందయ్యా నాకు ఇంతవరకు ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటో తెలియలేదు అది ఒకటి తెలుసుకుందాం అనుకున్నాను నువ్వు తెలుసుకున్నా కదా ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్త చదువుకోన్నాడు అంతేగాని నేను చెబుతాలే అనలా అట్లా ఉంటుంది తర్వాత నాకు ప్రాక్టీస్ పెట్టడానికి నా నా జీవితంలో చాలా సం సందర్భాలు ఆయనకు ఉన్నాయి ఏంటంటే నా పెళ్లి చేసింది ఆయనే ఆయన గారు సంజీవ్ దేవ్ గారు ఇద్దరు కలిసి దండలు పెళ్లి చేసుకున్నాం నా భార్య డాక్టర్ జైని నెహ్రూ అంత కొంతమంది పరిచయమే డాక్టర్ గారికి కూడా బాగా పరిచయమే తర్వాత రెండోది నా హాస్పిటల్ నిజామాబాద్లో చూడండి గుంటూరు ఎక్కడ నిజామాబాద్ ఎక్కడ అంత దూరం వచ్చి హాస్పిటల్ నగరేషన్ చేసిపోయినారు ఇంతకుముందు చాలామంది మిత్రులు చెప్పారు ఆయన చాలా గుళ్ళు ఉన్నాయి ఈ అదో గుడి మరి నిజామాబాద్లో అలాగే మా అమ్మాయి మా కూతురు పేడికి ఆయనే వచ్చారు సో ఈ రకంగా అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఆయనతో మాకు పరిచయం ఎక్కువ ఉన్నది అయితే వైద్యుడిగా చెప్పాలంటే ఆయన నాకు ప్రాక్టీస్ పెట్టాను సార్ అంటే మూడు సలహాలు ఇచ్చాడు మూడు ముఖ్యమైన సంగతులు అని ఏంటంటే ఒకటి కుర్చీకి బంక రాసి అనే కూర్చో కుర్చీకి బంక రాసి అనే కూర్చో అటు ఇటు పోవాక అంటే మొదట ఏమవుతుందంటే పేషెంట్ లేరనుకోండి కాఫీ తాగొద్దాం అని అటు పోయామనుకో ఈ లోపల ఒకడు వస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు వాడు మళ్ళీ రాడు నీ దగ్గరికి కాబట్టి కుర్చీకి బంక రాసి కూర్చో ఒకటి రెండోది ఎవరైనా రెండు సార్లు మూడు సార్లు నీ దగ్గరికి వచ్చాడు అంటే థర్డ్ టైం వచ్చినప్పటికీ నువ్వు పేరు పెట్టి పిలవాలా ఆయన పర్సనల్ మ్యాటర్స్ తెలుసుకోవాలా భార్య భర్తలు ఏంటి పిల్లలు ఏంటి పిల్లలు ఏంటి ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలా అప్పుడు నీకు అటాచ్మెంట్ వస్తుంది మూడోది ఒక సర్జరీ గురించి చెప్పాడు మూడోది ఇప్పుడు నువ్వు నేర్చుకున్న సంగతులు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఫిస్టుల దోలికి పోవాక ఫిస్టుల దోలికి పోతే నువ్వు ఇరిగిపోతే ఇరుక్కుంటావు దాంట్లో ఫిస్టులో రిపీట్ అవుతా రికరెన్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో కాబట్టి కొత్తగా పెట్టిన ప్రాక్టీషనర్ ఆ దోలికి పోవద్దని ఆయన సలహా ఇచ్చాడు ఇట్లాంటి సలహాలు కొన్ని చక్కగా ఇచ్చాడు నాకు అది చాలా ఉపయోగపడినాయి కూడా అన్నిటికైనా ముఖ్యంగా ఎక్కువ ఉపయోగపడింది ఏంటంటే వచ్చిన పేషెంట్ యొక్క పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది గొప్ప విషయమే ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర నేను కొన్నాళ్ళు హౌస్ సర్జన్స్ అయినాక మూడు నెలలు ఇంటి దగ్గర పనిచేశాను నేను పనిచేసిన ఒకరోజు పిలిచి పొద్దున్నే వచ్చిన తర్వాత కొంచెం అట్లా హాస్పిటల్ తిరిగిరా అన్నాడు తిరిగేసి వచ్చా ఏం చూసావా అన్నాడు ఏం చూసా ఏం చూసాను నిన్న చూసింది వాళ్ళు చూసాను అట్లా కాదు మళ్ళీ చూడు అన్నాడు చూస్తే ఏమైతే అంతకుముందు లేనిది ఒకటి వెంకటేశ్వర విగ్రహం ఫోటో పెట్టింది అక్కడ ఎప్పుడు సరికి ఉండేది కాదు అప్పుడు ఎవరు పెట్టారంటే పెట్టారు ఎవరు పెట్టారు చూసావు కదా నువ్వు అబ్జర్వేషన్ పరిశీలన పేషెంట్ నిట్ నడుచుకుంటూ నీ దగ్గరకు వచ్చినారంటేనే నీ కొంత సగం తెలవాలా అది ఆయన చెప్పవలసిన ఉద్దేశం ఆ రకమైన సలహాలు చాలా ఇస్తుండేవారు చాలా అద్భుతంగా ఉండేది అంతేకాకుండా ఒకసారి ఒక అతను ఆకలిగా అట్లేదండి అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అయితే ఎన్ని గంటలకు భోజనం చేస్తావు ఏం భోజనం చేస్తావు అని అడిగి ఆయన చివరికి ఆయన చెప్పి సలహా అయినా తెలుసా భోజనం చేయబోయే ముందు హాయిగా మంచిగా వేటిని స్నానం చేసి బాసి పెట్టేసి కూర్చుని ఏం ఏమి ఉండేవి ఈరోజు గొంగూర పట్రా అను బాసి పెట్టేసి కూర్చో హ్యాపీగా తిను ఎందుకు అర్థం చూస్తాను అన్నాడు అంటే తినడానికి కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది అని తినడానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉంది అని ఆయన అయితే అట్లా నవ్వుతా చెప్పేవాడు అనమాట ఒకసారి నాకు బాగా గుర్తు అక్కడ గుంటూరులో ఉండే టొబాకో కంపెనీ వాళ్ళు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఒక అబ్బాయిని తీసుకొచ్చారు వాడు కడుపు నొప్పి కడుపు నొప్పి గిల్లు గిల్లలు ఆడుతున్నాడట చూశాడు 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 రెండు మూడు సార్లు చూశాడు రెండు మూడు సార్లు చూసిన తర్వాత చివరికి ఏమన్నాడంటే ఒరే నీ ప్యాంట్లు లూజ్ చేసుకోరా ప్యాంట్లు మరి గట్టిగా ఉన్నాయి లూజ్ చేసుకో నువ్వు బాగా పడతావు అన్నాడు నిజంగానే బాగా పడాడండి అది ఆశ్చర్యం నడుము బాగా బిగదీసి కట్టేసేటప్పటికి వాడికి కుదరటలే వ్యవహారం ఇట్లాంటి సంగ ఇలాంటి చిన్న చిన్న సంగతులే కానీ బాగా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయాయి నాకు అట్లా చాలా విషయాల్లో మాకు సహాయం చేసినారు వారు వారు ఎంత క్లోజ్ అంటే ఎంత ఎంత క్లోజ్ నేను చిన్నవాడిని కదా అయినప్పటికీ చాలా అభిమానంగా ఉండేవారు తర్వాత హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ పేదలకు సహాయం చేస్తాము ఉచితంగా వైద్యం చేస్తామని చెప్పారు ఎంత చేస్తున్నారు చూసి వచ్చిన ప్రేక్ష వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆడించుకు ముందు చెప్పి ఎంత చేస్తారో మీరు గమనించుకోవాలి సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చెప్పాలా అనబట్టే అంటే నేను చెప్పిన మాట గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఆయన అట్లా రకరకాల సందర్భాలు ఆయన చేసిన తర్వాత వారిని నేను మర్చిపోవడం అనే సందర్భం అనేది విషాబాల ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఫోన్ చేసి వస్తున్నానమ్మా అంటే మీరు దూరం నుంచి రావాలి కదా అని నేను ఇన్సిస్ట్ చేయలేదు అంటే దూరం కాదు ఎంత దూరం అయ
గంట కూడా ఏడు దాటింది కామినేని శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడే ముందు క్లుప్తంగా మాదాల వాస్ గారు మూడు విషయాలు మొదటిది ఈ జయప్రకాశ్ నారాయణ గారి ముందు మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆయన తర్వాత గుంటూరు కళాశాలలో వక్తృత్వంలో మళ్ళీ తిరిగి కప్పు తెచ్చి నాకు ఆయన చూస్తే కాంప్లెక్స్ ఆయన్ని స్ఫూర్తిగా చూసి ఐఏఎస్కి వెళ్దామని సగం దూరం నాకు వ్యాపారం పెట్టరు అని మా పూర్తి చేయని వ్యక్తిని నాకు ఎప్పుడు మా గుంటూరు కళాశాలలో మిలిటరీలో రెండే రెండు చోట్ల సీనియర్లు అంటే గౌరవ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది అలాగే కాకినాడ స్టూడెంట్లో కొద్ది చిన్న చూపు ఉంటుంది సదాశివరావు గారి గురించి అనేక మంది పెద్దలు మాట్లాడినా ఒక నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి నేను మాట్లాడబోతే అంతిమ పరం పూర్తి కాదు నేను పుట్టిన మా తరంలో మొదటి శిశువు జన్మించింది సదాశివ గారు హాస్పిటల్ నా ఒంటి మీద కత్తి పెట్టిందని ఇందాక పెద్ద అని ఒక ఆయన చెప్పారు నా బొగ్గ మీద ఘాటు పెడితే నాకు ఎప్పుడు వెర్రడు బొగ్గలు అంటే మా అమ్మ ఉప్పుకోకపోతే నాకు టాన్సిల్స్ ఇన్సైడ్ నుంచి చేసింది సదాశ్రా గారు అక్కడ మొదలెట్టిన ప్రస్థానంతో నేను చదివిన స్కూల్కి సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ వారే చదువుకున్న కళాశాలకి వారే వైద్య కళాశాలలో వెళ్ళటానికి మాకు స్ఫూర్తి ఏంటంటే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు కాబట్టి మా చిన్నాన్న గారు ఆయన ప్రథమ శిష్యులు డాక్టర్ ఎంఎస్ఎస్ కోటేశ్వరరావు గారు ఆయన మా ఆసుపత్రి ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం పెద్దలకి పుష్పగుచ్చం ఇవ్వటం అనేది ఎవరు నేను ఇచ్చింది సదాశ్రా గారి వైద్య శాస్త్రంలో సీటు రాగానే వెనక మా మిత్రుడు ఉన్నాడు మీ ఇద్దరం సినిమా చూసి వస్తూ రిజల్ట్ చూసి మెడికల్ సీట్ వచ్చిందని ఆనందం పన్నెండో రోజు ఆవిరైపోయింది ఒక ఆప్తమాలజిస్టు పార్షియల్లీ కలబ్రైండ్ నువ్వు మెడికల్ బోర్డుకి వెళ్ళాలి యువర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బీ ఏ డాక్టర్ అన్నారు అని నాట్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఏ డాక్టర్ బట్ ఎనీవే కళ్ళమ్మట నీళ్లు మా కుటుంబంలో పెట్టుకుంటే సదాశరా గారి మా దేశింది ఒకటే చంద్రమూల దగ్గర మా ఇల్లు ఏదన్నా వస్తే లేదు లక్ష్మీపురం మెయిన్ రోడ్డు సదాశరా గారి ఇల్లు మధ్యలో చిన్న చిలిపన్లు వారి తోటలో మాడికాయలు కోసినప్పుడు పడి కాలు దెబ్బ తగిన ఆయన ప్లాస్టర్ వేసేవాడు అరే అడిగి తీసుకోవచ్చు కదా రా అని అమ్మటే చెప్పారు అదే వెంకటేశ్వరరావు గారి దగ్గర పోయి కళ్ళు చూపించుకోరా నేను చెప్తానని మీరందరూ కొనియాడే ప్రముఖ వైద్యులు జిఎన్ రావు గారు తండ్రి గారు వారు నాకు ఫస్ట్ కంటి డాక్టర్ గారు ఆయన చూసి నీకేం లేదు పోరా నేను వెంకటరావు గారికి చెప్తానని మెడికల్ బోర్డులో వెంకటేశ్వరరావు గారి సూచన మేరకు వెంకటరావు గారు బోర్డు క్లియరెన్స్తో వైద్య శాస్త్రం రావడం జరిగింది అక్కడ ప్రస్థానం మొదలెడితే అంటే బై లా లిమిటేషన్ దొంగ ఓటు వేయడం తప్ప కానీ ఇప్పుడు శిక్షార్హులం కాదు సదాశివరావు గారు డెబ్బై ఏడులో పోటీ చేసినప్పుడు ఎనభైలో పోటీ చేసినప్పుడు ఆ రోజులు మా గుంటూరులో రైతు కుటుంబాలందరికీ ఆ రాజ్యుడు మరి జాతి పెత్తలాగా రైతు పెత్త ఎవరంటే ఆచార్య ఎన్జి రంగా గారు ఉండేవారు గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే ఆయన వదిలేసిన పార్టీల నుంచి వారి శిష్యులు పోటీ చేశారు అందులో ప్రథములు సదాశివరావు గారు రంగ గారి మీద అప్పుడు దొంగ ఓటు వేయటం అనేది ఏంటే ఓటు వేయటం హక్కు లేకపోయినా డెబ్బై ఏడు ఎనభైలో ఓటు వేసింది సదాశివరావు తర్వాత ఒకరోజు మా ఆరాధ్య దైవం నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ పెట్టారని కానీ ఇప్పుడు పార్టీలోనే చాలా మంది పెద్దలు జారక ముందు ఇరవై తొమ్మిది మార్చి ఎనభై రెండులో మేము అసెంబ్లీ దగ్గర నుంచి వారు పిలుపునిచ్చినప్పుడు తిన్నగా సదాశ్వర గారు ఇంటికి వెళ్ళాం ఏంటి రా అన్నారు డాక్టర్ గారు మా పార్టీలో చేరని అన్నారు అంటే వయసులో చిన్నవాళ్ళం అమాయకత్వం అవ్వచ్చు తెంపరతనం అవ్వచ్చు అరే పార్టీకి సిద్ధాంతం ఏంటి రా అయ్యని మాది తెలియదు అని ఏంటి రామారావు గారు మా అమ్మాయిన నటుడు ఆయన పార్టీ పెట్టారు మీరు రావాలన్నాం అప్పుడు ఆయన ఎనభై మూడులో చాలామంది తెలియదు ఎందుకు సదాశ్వరావు గారు చేరలేదని నన్ను నమ్మి రైతు నాయకుడు చరణ్ సింగ్ గారు పార్టీ బాధ్యతలు అప్పచెప్పారు కాబట్టి నేను రాలేను అన్నారు ఇంకా ఈయన పెద్ద ఆయన ఆయన మన మాట ఎంటరని మెల్లిగా వెళ్ళి ఒక చిన్న సెట్టింగ్ చేసి మా చిన్నాన్న గారిని బయటికి వెళ్ళాం ఆయన కూడా సదాశివరావు గారిని అడగకుండా నేను రానన్నారు 
సదాశివ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన మా చిన్నాన్నగారి పేరు మాదల సాంబశివ కోటేశ్వర గారు మా తల్లిదండ్రులు మా వారితో పాటు సదాశివ గారు ఒక శాంసరావుని పిలిచేవాళ్ళు అరే శాంసరావు నేను రాను కానీ నువ్వు వెళ్ళరు అది పర్వాలేదు అన్నారు ఆయన చెప్పినాక వెళ్ళి వారు తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యే అవటం తరువాత భాస్కర్ రావు గారు కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు ప్రజాపరీక్షలో ఆవేశంతో ఇప్పుడు మాకు బాగా కావాల్సిన ఆ రోజులు కోపంతో రాయపాడు సంవత్సరం గారు ఇంటి మీద రాళ్ళు వేయడానికి వెళ్ళాం దారిలో వెళ్తూ కారు చూసి ఆగిన ఆయన మొదటిసారి రాజకీయంలో గౌరవం అనేది నేర్పారు రే ఆయన చేసింది తప్పే కానీ రాళ్ళు వేయటం రాజకీయంలో నైతికత్వం కాదు మీరు నిరసన తెలియజేయండి అన్నారు కట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీక్ ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక నెల రోజుల తర్వాత తిరిగి వచ్చినాక బొప్పిచ్చి సదాశరా గారిని ఆ రోజు తెలుగుదేశంలో తీసుకురావడం జరిగింది ఎనభై ఐదులో ఎలక్షన్ జరిగింది సదాశరా గారు గెలిచారు ఒక విచిత్రమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది సహజంగా అందరిలోకి పెద్ద ఆయన ఆయనే కోటేశ్వరరావు గారు శివప్రసాద్ గారు వెంకట్రావు అందరికన్నా కూడా పెద్ద ఆయన కానీ ఆయన శిష్యుడిని మంత్రిగా ఎన్టీ రామారావు గారు చేసినప్పుడు తొలి అడుగు వేసి మేము వెళ్ళింది సదాశరా గారికి ఆహ్వానించి గౌరవించి కూర్చోబెట్టింది సదాశరా గారు అక్కడ ప్రస్థానం మొదలైతే ఆఖరి అంతిమ తీరు వరకు ఇంక్లూడింగ్ నా పెళ్ళి నా తండ్రి చనిపోయినప్పుడు మా చిన్నతో కాదు పెళ్ళి పెద్దగా వచ్చిన దగ్గర నుంచి జీవితాన్ని నేర్పిన సదాశరా గురించి నేను మాట్లాడకుండా సదాశరా గారి శత జయంత్యోత్సవం ఎలా ముగుస్తుందని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ఈవేళ ఒక ఒక ఆహ్లాదకరమైన సమావేశం ఇందాక అది విషాదమా లేకపోతే సంతోషం సంతోషం ఒక నిండైన జీవితాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం నాకు అర్థమైనంతవరకు వాళ్ళంతా మనసులోంచి మాట్లాడారు మనకైతే తెలుగులో ఒక సామెత ఉన్నది తహసీల్దార్ గారి కుక్క చచ్చిపోతే ఊళ్ళో అందరూ వెళ్తారట తహసీల్దార్ పోతే కుక్కలు కూడా వెళ్ళవట ఇవాళ నిండైన మనసులోంచి వచ్చిన మాటలు ఎందుకంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తిత్వం పదుల వేల మందిని ప్రభావితం చేసిన జీవితం బహుముఖ ప్రజ్ఞ ఒక పూర్ణ జీవితం ఫుల్ఫిల్డ్ లైఫ్ అదేమిటో ఇలాంటి పెద్దలు మనకు చూపెట్టారు శరవేగంగా జీవితం నడుస్తున్నటువంటి కాలంలో వెంపర్లాట ఉన్న కాలంలో ఎందుకు పనిచేస్తున్నామో ఎందుకు కొన్ని కోరికలు కోరుతున్నామో తెలియనటువంటి కాలంలో పిచ్చి వ్యామోహంలో పట్టి కొట్టుకుపోతున్న కాలంలో జీవితంలో ఆనందాన్ని కోల్పోతున్న కాలంలో ఓసారి పూర్ణమైన జీవితం అంటే ఏమిటి ఫలవంతమైన జీవితం అంటే ఏమిటి స్ఫూర్తివంతమైన జీవితం అంటే ఏమిటి సమాజానికి ప్రేమని పంచిపెట్టే జీవితం ఏంటి ఒక్కసారి స్ఫురణ తెచ్చుకుంటే మనకు కొంతైనా ఆ స్ఫూర్తి మన ప్రభావితం చేస్తుంది జీవితం అంతా అద్భుతంగా గడిపి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఈవేళ మనం వాళ్ళని గుర్తుంచుకుంటే లాభం లేదు గుర్తుంచుకోకపోతే నష్టం లేదు నాకు తెలిసి సదాశ్వరా గారి కుటుంబంలో ఎవరో కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకొని రాజకీయంగానో మరో రకంగానో పెరగాలని కోరుకోవటం లేదు ఇది మన కోసం వారి కోసం కాదు దాన్ని గుర్తించి సోదరులు శ్రీనివాస్ గారు స్వయంగా పట్టించుకొని మనకి తెలుగులో సినీ కవి చెప్పాడు ఒక ఆయన ఎంత ఎత్తు ఎదిగినా ఒదిగి ఒదిగి ఉండమని అని చెప్పాను దానికి సజీవమైన ఉదాహరణ కామినేని శ్రీనివాస్ గారు ఆయన పదవి కానీ లేకపోతే పలుకుబడి కానీ అవన్నీ అనవసరం చాలా నమ్రత నిరాడంబరత స్నేహశీలత ఇవన్నీ మూర్తి భవించినటువంటి ఒక మంచి మనిషి మనందరం ప్రేమించే మనుషుల్లో ఒకరు తానే పోనుకుని సదస్సుల గారి మనందరం కూడా గుర్తుంచుకున్నట్టుగా ఆ స్ఫూర్తి మళ్ళీ ఇంకొకసారి మన మనసులో మెదిలెట్టుగా ఆయన కృషి చేశారు ఆయనకు మనంతరం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగింపు వాక్యాలు కామినేని శ్రీనివాస్ గారు పలుకుతారు సభాధ్యక్షులు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన ఆహ్వానితులందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది అందుకని నేను క్లుప్తంగా రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి ముగిస్తాను నా దగ్గరికి రమాబాల విష్ణు ప్రియరావు అలాగే యుగంధర్ అంకమరావు వచ్చి ఇట్లా కార్యక్రమం చేద్దాం అక్టోబర్ థర్టీన్త్ ఆయన యాక్చువల్ 
అందరు సంవత్సరం కంప్లీట్ అవుతుంది అది గుంటూరులో చేద్దాం అనుకుంటే తప్పకుండా అండి ఎవరిని పిలుద్దాం అంటే పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారిని పిలుద్దాం అని మనం హైదరాబాద్లో చేద్దాం అని వాళ్ళు అన్నారు అన్నప్పుడు నేను ఒకటే అన్నా హైదరాబాద్లో మనం అందరినీ పిలవద్దు సదాశివరారికి వ్యక్తిగతంగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ఆత్మీయులు మాత్రమే పిలిచి మనం ఈ కార్యక్రమం చేద్దాం అన్నాం అలాగే ఈ కార్యక్రమం చూశారు ఇప్పుడు ఇంతమంది మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకా నేను సదాశివరారు గురించి ఎందుకంటే సదాశివరారి కుటుంబంలో అందరూ నాకు దగ్గర ఆహ్వానించిన వాళ్ళందరూ కూడా నాకు చాలా ఇష్టలు కావాల్సిన వాళ్ళు మిత్రులు అందరూ నేను గౌరవించేవాళ్ళు నాకు ఇష్టలు అందరినీ పిలిచారు అందుకే నేనే ఎక్కువ మందిని పిలిచాను కానీ ఇవాళ మీరు చూశారు అందరూ మాట్లాడింది ఇంకంతకన్నా ధన్య జీవితం లేదు ఉన్నప్పుడు పదవులో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా మాట్లాడదు ఆయన లేనప్పుడు అందరూ మాట్లాడారు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సమావేశంలో ఒక్కళ్ళు కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పటికే ఇప్పటికే కాలాతీతం అయింది దాదాపు రెండు గంటల పైన ఒక్కళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఒకళ్ళు కూడా ఆ సమావేశం వెళ్ళిపోలేదు ఇంకా ఇప్పటికే ఇంకా చాలామంది మాట్లాడవలసిన వాళ్ళు ఉన్నా ఇంకా ఏది ఎవరికైనా వేరే పనులు ఉన్నా అందరూ బిజీ ఇంత టైము నేను కూర్చోవటం చాలా తక్కువ చాలా సోమరాజు అంటే వాళ్ళు అసలు ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు బిజీగా ఉండి అందుకని ఇంత ఉంటారు అందుకని కొత్తంగా చెప్తున్నాను ఆయన ధన్య జీవి ఆయన గురించి నేను చెప్పక్కర్ల ఆ కుటుంబంలో ఉన్న పన్నెండు మంది ఆ అరు ఆయన ఐదుగురు పిల్లలు వాళ్ళ అదర్ హాఫ్స్ పన్నెండు మంది నాకు వ్యక్తిగతంగా దగ్గర వాళ్ళు అందరూ నన్ను కుటుంబ సభ్యులాగా చూస్తారు అందుకని తప్పకుండా చేద్దాం అని చేసి చేసాం చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి చేసిన మంచిని మనం గుర్తు చేసుకుంటే పది మంది ఆ దారిలో నడవాలనుకుంటారు అలాగే ఆయన ఒక కుటుంబాన్ని ఆయన్ని ఆయన తమ్ముల్ని ఇక్కడ చూశాను ఆ కుటుంబాన్ని అంతా పైకి తీసుకొచ్చారు ఒక వ్యక్తి చదువుకుని పైకి వస్తే మొత్తం కుటుంబాన్ని తీసుకొస్తానికి సదాశివరారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలాగే హలో సురేష్ నువ్వు కూడా వచ్చావా ఏ అలాగే ఆయన కాలేజీలు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిట్లో ఉండేవారు ఏ రాజకీయాల్లో ఇలాగే అన్ని విషయాల్లోనూ ఉండి ఎంతోమందికి వైద్యుడిగా కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు పేదవాళ్ళకి అందరికి అట్లాంటి ధన్య జీవితం ఉంది అలాగే ఇవాళ ప్రత్యేకత ఏంటంటే చాలామందికి నేను నాకు ఊరికిన ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఏం చదువుతాం అంటే నాకు ఇక్కడ చూస్తే వచ్చిన వాళ్ళు నాకు ఆప్యాయతలు అని కాదు ఒక గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ అక్కడ ఆయన విజిటింగ్ ప్రొఫెసరు భారతదేశంలో మనందరం తెలుసుకోవాలి జ జ మనం సమాజంలో జరుగుతున్న మంచిని గుర్తిస్తే మనం ఆ మంచిలో ఒక బాధ్యతలు అవుతాం గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో ఆ స్టూడెంట్స్ ఆ బ్యాక్ టు కాలేజీ చేసినట్టు భారతదేశంలో ఏ కాలేజీకి ఏ స్టూడెంట్స్ చేయలేదు నిజంగా ఒక ఎప్పుడో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నాడు ఐదు కోట్లతో ఇది కడితే ఒక పదిహేను ఏళ్ళ నాడు పదుల ప్రసాద్ పేరుతో ఒక ముప్పై కోట్లు కట్టారు ఇప్పుడు డెబ్బై కోట్లు మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఆ బిల్డింగ్ కడుతున్నారు అంత ఎవరు చేయరు వాళ్ళ ఆ ఎక్కువ సిస్టమ్ మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అలాగే గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నంతమంది పద్మశ్రీలు నాకు తెలిసి భారతదేశం ఎక్కడ లేరు ఆ అందులో ఐదుగురు ఇక్కడ ఈ సభలో ఉన్నారు జీఎన్ రావు సోమరాజు గోఖ్లే గారు డాక్టర్ ప్రసాదరావు గారు గోపిచంద్ ఇంకా ఒక ఇద్దరు లేరు నాయుడమ్మ గారును హబీబుల్లా గారు ఏడుగురు ఇంకా ఉంటే రాజు నీకేనా తెలుసా నేను నువ్వు చెప్పింది నేను చెబుతాలే ఏ అంటే ఏడుగురు ఉన్నారు అంటే సోమరాజు నేను సోమరాజు కృష్ణరాజు గారు ఒకేసారి అరవై ఒక్క ఏళ్ళ క్రితం లైలా కాలేజీలో పీసీ చేసాం ఆ చెప్ప ఆ స్నేహంలో నాయుడమ్మ గారికి పద్మశ్రీ ఇస్తే రమణ గారు జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆయన ఒక కాకతీయాలో అందరికీ పిలిచి ఒక ఇన్విటేషన్ పెట్టి చేస్తే అందరినీ మాట్లాడమన్నారు ఇన్సిడెంట్గా అప్పుడు నేను హెల్త్ మినిస్టర్గా ఉన్నాను సోమరాజు మాట్లాడమంటే అంటే మామూలు బయట సోమరాజు గారు అని అంటాను బాగోదని మేము ఒరే ఒరే అనుకున్నాం నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు ఆడప్పుడు సోమరాజు ఏం చెప్పాయంటే చాలా బాగా చదువుకుని మంచి స్టూడెంట్లు అయితే కృష్ణరాజు గారు లాగా ప్రొఫెసర్లుగా ఉంటారు కొంచెం యావరేజ్గా చదువుకుని ఏదో ఉంటే మరిగో మాకు పద్మశ్రీలు వస్తాయి ఏమీ చదువుకోకపోతే ఇట్లా హెల్త్ మినిస్టర్ అవుతారు అని చెప్పాడు సరే అప్పటికి రాజుకి ఒక ఉంది మా ఇద్దరు అరవై ఒక్క ఏళ్ళ స్థానంలో యాభై మూడు ఏళ్ళు యాభై నాలుగు ఏళ్ళు తను చెప్పినట్టు నేను నడవాల్సి వచ్చేది తర్వాత మంత్రి అయిన తర్వాత నేను నేను చెబుతూ మొదలు పెట్టిన తర్వాత కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ ఉంది ఏంటి అయ్యాడు చాలా ఆ కాలేజీ ఇందాక జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చెప్పినట్టు సదాశివరావు గారిని సాంశివరావు గారిని మద్దిన గోపాలకృష్ణ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని నేను చాలామందిని అడిగాను ఎవరన్నా చేస్తారని అడుగుతుంది కదా నా అంతా నా దగ్గరికి ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ 
मन प्रईवेट हास्पल कॉर्पोरेट हास्पल्स वो चाहे गवर्नमेंट हास्पल के आ पेदवा उचित चाल गोखले गार ना दच्चार डाक्टर गार नैन गुंटूर ई वाट टू डूट तपकड़ा ने जीवो दी प्रईवेट प्राक्टिस वी चाँ अवकाश गोखले गार गवर्नमेंट जनरल हास्पलों ईद वैपा सर्जरी फ्री भारत देश गवर्नमेंट सैक्टर में एक् हार्ट ट्रांसप्लांट रे हास्पल ग्रांट हास्पल लेते मेडास दीं गूर रे हार्ट ट्रांसप्लांट चस्ते अभी चूसी सोमराजु नु के हास्पल वैजाग्लो के डिपार्टेंट ने अला गोपीचंद नैन विजयवाड़ा का प्रभुत् मन के मंच उदेश दादी वाला गोखले गार वैर के अड़नपूर अम्मो अंत कास्टली एक्विपेंट मन कूदे का पर्सनल ई वि टेकअप आये उद्देश्य मैं तक बास्ता आयन के आलोचे अट्ला गुंटूर कॉलेज की आ स्टूडेंट आदर्शवंत अंदर इकूर उ अला चाल मंद फ्रेंड्स डाक्टर्स अंदर उवा मं व्यक्ति की आ उत्सव लाग आई लेर मन मध्य अंदर निजा कुटा अंदर रमेश अंदर पिल को अल्लू अंदर बहुत रमेश मन मध्य ले सड़न ऐसा अमेरिका वच्चा कोसम इंटस्टेशन डिजीज लंग ट्रांसप्लांट अंत ना वी एयर ट्रांसपोर्टी तस्कोचार रात्रि पदक गंटल की फे आबाई वर्धन फेस टाइम से चूपस्ते नुमा अटा सिड़पोदान बै बैन चीज अभी चप्पन ईद निमशा अतो निजा आ कुटम अंत आत्मीय कुटम वाला की मीरंदर वी आये की रकंद तेजन पेर पेरना मे अंदर की कृतज्ञता सर तो मुझे अंकम रा गौरवनी जयप्रकाश नारायण गार सभा वह अलागे श्रीनुमागार यहनाटी कार्यक्रम की विचे वारी पेर पेरना धन्यवाद डाक्टर गार चर्चवा शत जयंतोत्सवा मल्ल अक्टोबर पदमू चवर रोज जो इकड़कोच वाली इधे आह्वान भाव की अंदर